İyi günler. Faruk Aslan, Muhabbet TV. Yok o kadar yayında. Bugün gündemde Halloween var. Cadılar Bayramı. Cadılar iktidadılar. Ve bayram ediyorlar. Cadılar Bayramı Kanada'da çok eğlenceli bir gündür. 31 Ekim de kutlanır her sene. Çocuklar çok eğlenirler cadılarla. Herkes kostümlerini, korkunç kıyafetlerini giyerler. Birbirlerini korkutur, eğlenirler. Kuzey Amerika'da, Avrupa'da Cadılar Bayramı eğlenceli olabilir. Ama Türkiye'de Cadılar Bayramı hiç eğlenceli değil. 15 Temmuz'da Cadılar Bayramı kutlanıyor 4,5 senedir. Bir korku cumhuriyeti meydana getirildi. Ee, Türkiye'de herkese her gün Cadılar Bayramı galiba. İktidardakiler Cadılar Bayramı'nı mutlaka kutluyorlar. Cadılar Bayramı 29 Ekim. Yarın Cadılar Bayramı'nın e, yıl dönümü. Biliyorsunuz e, Cadılar şöyle oluyor. Bizim kız arkadaşlarıyla Cadılar Bayramı'nın kabağını yapmış şöyle. Göstereyim de. Cadılar Bayramı. Evet arkadaşlar. Durumumuz nedir? Kabak bu. Bal kabağı. Cadılar Bayramı'nda içi oyulur. içine ampul konulur. Ve dışarıda e, koyarsınız. E, çocuklar gelir. Trit trit şeker isterler. Bunu oyumak için e, 4-5 saat benim kız uğraştı bir e, üniversiteden e, social worker bir arkadaşıyla yani kolay değil bunu yapmak baya bir iş çok güzel yaptı yani gördüğünüz gibi kapağı da var gündem ne bir sürü konu var eli sopalı Kemalis e, CHP ile eli sopalı siyasal İslamcı vahşet arasında Seçim yapmak zorundasınız. Yani şerrin şeriyle şerrin şerrisi arasında bir seçim yapmak durumda bırakıldı Türkiye. 15 Temmuz rejimi bitmeyen karartma. 15 Temmuz 2016 gecesi süren ışıklar hayatları karartmayan, ülkemizi karartmayan devam ediyor. Bir fetret dönemi, bir enkaz dönemi yaşanıyor. Kakile askeri öğrenci Ümit Can Özorman yaşadıklarını kitap haline getirmiş. Emes'im komutanım demiş. Emes hastalığına yakalanmış Ümit Can. Asubay okulundan harbiyeye geçmiş. Yedi defa denemiş mülakatta. Bileğin hakkıyla geçmiş. Fakat Eskişehir'in galiba Eskişehir'li bu güzel oğlanı FETÖ'cü diye fişlendiği için e, asker okula dar atılmış ve e, hayatı karartılmış. E, yaşadıkları yani KK komisyonları meclise dinlememiş, mahkemeler kabul etmemiş. Resmen şeytanlaştırılmış ve okuma hakkı e, elinde alınmış. Herhangi bir işe girmesi engellenmiş. E, hayatı karartılmış e, binlerce, yüz binlerce insanımızdan bir tanesi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Mevlüt Kandil'de doğmuştu. Bugün doğum günü. Biz ona salat salat ve selamet getiririz. Salat, salatlar getiririz. Onun ihtiyacı olduğu için değildir. Ruhun azam olduğu içindir. Bütün ruhların ilk ruhu olduğu içindir. Peygamberimize salat selam edince e, meleklerin salatına da İhtiyaç kalır mı? Kalır. Meleklerin tecellileri vardır. Peygamber bize bir saygı ifadesi olarak biz dualarımıza salatu selam ile başlar, başlarız. Aşk Peygamber Efendimiz'dir. İlk ruhtur. Ruhul azamdır. Naat-ı Şerif e, yarışması yapılmıştı bir mevlüt kandilinde 2011 senesinde Türkçe olimpiyatları çerçevesinde ve e, Türk cümetleri olsun, Türkiye'nin e, dışında 
hizmet hareket eden okullarına yetişmiş öğrenciler e, Nahtı Şerifler'le muhteşem bir gece yaşatmışlardı. Dokuzuncu Türkçe Olimpiyatlarında. Onu koydum web sayfama. Bunu seyredip işte öğrenci böyle yetiştirilir. İşte peygamberimize saygı Nahtı gecesinde böyle olur diye her mevlüt kandilinde ben bunu dinliyorum. Yani e, bugün de onu dinleyeceğim zaten. O yüzden web sayfama koydum. Türkiye'de ise ne oluyor? E, darbeci eşekleri ağıra kapatmışlardı. Yani Ali Aktaş morardı. Çünkü o darbeci eşekler dedikleri ahıra kapatıp da işkence yaptıkları askerler darbecilikten beraat etti. Darbeci olmadıkları ortaya çıktı. Yapılan işkenceler, tecavüzler, dayaklar, ordudan atmalar, hapishanede çürütmeler, ailesini dağıtmalar hepsi boşa çıktı. Mutlu Gülerci demiş ki, diyorum ki Ali Aktaş gibi CHP'lilere bana iftira attın, darbeci eşek dedin, dedin bak beraat ettim, gördün mü? Diyor ki ama sen Akın Öztürk'ü Aziz Takçı'yı savundun. Abdülhamid'i savunsan daha az sorun yaşardım sanırım diyor. İkinci, çünkü Abdülhamid'i Erdoğan savunuyor. Halis Tunç da demiş ki ahırda, ahırda haftalarca işkence gören askerler beraat etti. Kimi netvekilleri de hukuk tanımadı, avukatlar da tanımadı, CHP'liler de tanımadı. E, kara propaganda yaptılar AKP ile Erdoğan'la beraber e, yıllardır. Askerlerimizi Türk Silahlı Kuvvetleri'ni kraladılar e, ve şerefsiz olduklarını, gladyo olduklarını, gladyo destekçisi, darbeci olduklarını CHP'liler, MHP'liler, AKP'liler toptan gösterdiler. Şimdi e, gelinen noktada iftiracı bu mahluklar ne kadar maymun, eşek, domuz olduklarını itiraf etmiyorlar. Eşeklik baki galiba, domuzluk baki. Eşekler asla değil de tarifi imkansız şekilde mahluk olduğu için he, herhalde e, akılda kalıcı oluyorlar. Ali Aktaş da bunlardan biri asla unutulmayacak bir şerefsiz. Mal yani anlayacağınız. Tweet atmış üstelik. Fetullahçı nefretin ve revanş hıncının ne aşamada olduğu tam da burada ortaya çıktı. Döneceklermiş, hesap soracaklarmış, korkmamız gerekirmiş. Öyle diyorlar. Evet. Hatay Ormanı'nı yaktılar. AKP'li hırsızlar maden için. PKK yaktı dediler. Kimse inanmadı. Evet. Hesap sormamızdan korkuyorlar. Bu nefrete teslim olmak yok. Diyor Ali Aktaş. Yani nefreti kendisi ve Erdoğan önderliği de MİT çıkartıyor. CHP çıkartıyor. MHP destekliyor. Sonra bizden korkuyorlar. Bunlardan korkmak yok diyorlar. Bizim nezih insanlar olduğumuzu, küfür etmediğimizi, medeni insanlar, aydın insanlar olduğumuzu, darbeyle alakamızın olmadığını, çapulculukla alakamızın olmadığını biliyorlar. 15 Temmuz Petrullahçı ihanetine su taşıyan herkes düşmanımdır diyor bu CHP'li avukat. Yani CHP'nin genel mantığı bu. Ve milleti kandırmaya devam ediyorlar. Sırtını mafyaya dayamış Ali Aktaş. Alaaddin Çakıcı var arkasında. Sanal kahramanlık yapıyor. E, küfrediyor askerlerimize. E, ülkemizin yetiştirdiği nadide güzel insanlara. İçi dışı pis, pislik. Yani mor, e, mormonların curağı diyor ki. Bu da asker bir arkadaş. Nasıl da anıra anıra yaygara yapıyor. Eşek gibi yani. Kıtır gibi. Erdoğan'dan farkı yok. Sen Türk Silahlı Kuvvetleri personelini, personelini aşağılayacaksın. İftira atacaksın. Masumiyet karnesi dahil her türlü hukuki kaydeyi yerle bir edeceksin ki sen avukatsın. Evet. Çocuklarımıza yazık oluyor ülkemizin güzel insanlarına. İşkenceyi destekleyeceksin ki CHP'ler de aynı MHP'ler gibi işkenceyi destekliyor. Hem de hukukçu kimliğin, kimliğinle ve hesap vermeyeceksin öyle mi? Nasıl Erdoğan ve AKP'liler biz hesap vermeyiz? Biz devlet işi yapıyoruz. Soykırım projesi bir devlet projesi, bir MGK, bir mason hocası projesi olarak e, lanse ediliyor. CHP'liler de mason olduğu için ve e, soykırım projesini yapanların e, üst aklı olduğu için yani yönetim kurulunda bulunduğu için İlhan Ciener gibi isimler. 
E, dolayısıyla mafyanın avukatlığını yapan Turgut Kazancı'dan Saldıray Berke kadar hepsi darbenin içindeler. Bunlar eşek oğlu eşek. Ciddiye almayın. Bir bok yapamazlar. En fazla böyle anıra anıra gezerler. Bunlar hukukçu olamaz. Hukuk ticari ve siyasi bir kazanç rant olmuş bunlar için. FETÖ borsasında bunlar var. Yani FETÖ borsasında para kazanan sadece periçekçiler, AKP'liler, MHP'liler değil. CHP'liler de var. Ne güzel oldu değil mi? Herkes kalbinde olanı döktü döküyor. Herkesin namal olduğu ortaya çıkıyor. Merak etmeyin. Anıra anıra hesap verecek diyor Tora. Evet. Bu adamın hapiste çürümesine ses çıkarmayan millet evine ekmek götüremez. Hukuk eşittir ekmek demiş. Kim bu isim? Abdullah Gül'ün Cumhurbaşkanı iken ödül verdiği Türk Savaş Pilotu Buğra Baldan büyük başarı göstermiş. 2013 senesinde e, İstanbul Yeşilköy'deki Hava Harp Okulu'ndan mezun olmuş ve e, Amerika'da bulunan NATO uçuş okulunda pilotaj eğitimi görmüş. Savaş pilotu e, Teğmen Buğra Baldan FETÖ'cü diye atılmış. Ve e, birinci olmuş 14 Ağustos 2015 tarihinde Amerika'daki Lawn Hava Üstü'nde törende top stick uçuş performansı ve uçuş notları e, Discussed Graduate Akademik Eğitim Uçuş Disiplini Temel Askerlik Esasları Askeri Eğitim, Training bütün alanlarda birinciliği komutanlık özel ödülünü almış hava pilot Teğmen Buğra Baldan FETÖ'cü diye atılmış ve e, Pilot bürovesini törene katılan ailesi tarafından almış, Abdullah Gül'de ödül, ödül vermiş. Şimdi bakıyorsunuz, bütün ödülleri hizmet hareketinin yetiştirdiği çocuklar kazanmış. Hepsi bileğin hakkıyla. Kıskanmışlar, haset etmişler, fişlemişler ve hepsini FETÖ'cü diye mağdur etmişler. Kimisine kripto FETÖ'cü demişler, tespit edemediklerini, yani hizmetle ba- bağlantısı olduğunu gö- tahmin ettikleri başarılı başarılıysa mutlaka hizmet hareketindendir öyle diyorlar yani eğer e, İngilizcesi çok iyiyse çok başarılıysa üstün başarı ödülleri aldıysa mutlaka e, kripto fetücüdür hizmet hareketindendir namaz kıldığını görmedik ama yani askeri kurallara da uyuyor e, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde hiçbir disiplin suçu da yok e, bu şekilde fetömetre icat etti Cihat Diyarcı Doğu Pirinçek bunu uyguluyorlar Şimdi başka bir konuya geleceğim. Ahmet Dönmez'in videosunu izledim. Cemaatte önemli gelişmeler var. Bir süredir zaten çalkalanma vardı Atlant olayından sonra. E, Said Kaya, Filipinler abisi, e, Amerika abisi olarak tayin edilmiş. Ben bu arkadaş Amerika'ya personel daire başkanı olarak gelmesin diye yayın yapmıştım. Twitter'dan da yazdım. Bu arkadaşın yol açtığı krizler çok büyük. Türkiye'de 15 Temmuz öncesi ve sonrası bu arkadaşın girdiği siyasi ilişkiler AKP'lilerde, MİT'teki ilişkileri, yani yaptığı hatalar, bankası olayında e, bankayı kurtarıyoruz diye milleti organize etmeler, eğitim sen, sendikası kurup da insanların fişlenmesine yardımcı olmalar, yani bu arkadaşın yaptığı eşeklikler hizmet içinde, Gelenek, gelenekçi bir şeyden geliyor. Çok yani bu arkadaşın geriye çekilip tövbe ve istifa etmesi ve hizmette bir üst düzey göreve bir daha getirilmemesi lazım. Bu benim bakışım. Lakin bu arkadaş alem etti, kalem etti Amerika abisi olmayı ve Hoca Efendi'den sonra ikinci isim konumuna yükselmeyi başardı. Bana da beddua yazdılar. Karısı ayrı beddua yazdı. Said Kaya başka beddua yazdı. Niye kredisini çiziyormuşum? Saklıyor mu emeklerini? Said Kaya ve karısının. Sadece Filipinler'de bu arkadaş arkadaşın mağdur ettiği insan sayısı 30'u geçiyor. Benim bildiğim. Yani Kanada'ya ulaşmayı başarmış. Amerika'daki arkadaşların Allah yardımcısı olsun. Gerçekten e, daha çekilecek şeyleri bitmemiş. 
Bir de Atlant ekibinden Karabacak ve Bahtiyar'la gelmişler. Bahtiyar Ankara ekolünden biri. Karabacak'ta babasını tanırım. Oğlu. Babası iyi bir adam ama ne yapıyorlar, ne iş çeviriyorlar hala anlayamadım. Yani cemaat içinde bir şeyler dönüyor. İsmail Nazlı'yı görevden almak Amerika abisiydi. Yaklaşık iki senedir. İngiltere'den gelmişti. İngiltere'de Kanada'dan gitti. Kanada'da sekiz sene kaldı. Kanada vatandaşıdır İsmail abi. Ne yapar? Kanada'ya gelir. Amerika'yı terk eder. Ne olacak yani İsmail abi için? Bilkent mezunu, matematik mezunu. İngilizce süper. Çok mükemmel bir kardeşimiz yani. Benden yedi yaş küçüktür. Ee, hizmetin yetiştirdiği, ta otokuldan itibaren. Hoca Efendi'yi en iyi tanıyan, Hoca Efendi'nin en çok sevdiği, e, yani gençlerin e, yenilikçi takımını temsil eden ve vizyonu olan bir insan İsmail Nazlı niye görevden alınır, niye ayağa kaydırılır hala anlamış değilim. Ahmet Dönmez'e göre Atlanta e, açıklamasını yaptığı için izinsiz kamptan çizmişler. İsmail Nazlı doğru olanı yaptı. Müdahale etti, inisiyatifini kullandı ve bazılarının haddini bildirdi. Fethullah Gülen'in e, bunu yaptığını sanmıyorum bu değişikliği. Fethullah Gülen 3 aydır e, inzivada hiçbir işe karışmıyor. Hiçbir dünyevi işe karışmıyor. Bazıları e, film çeviriyor. Fethullah Gülen böyle istedi diye yalan söylüyorlar. Ahmet Dönmez'e bu da cevabını da vermiş olayım. Fethullah Gülen'in alakası yoktur. Kamp boşaltılmış durumda. Osman Şimşek abi ailesi koronavirüse yakalanmış. Geçmiş olsun bu arada. Osman Şimşek abi dahi Hoca Efendi ile görüşmüyor. Yani e, Hoca Efendi'nin sır katibi yaklaşık 20 yıldır sır katibi olan, sekreteri olan Osman Şimşek abi bile Hoca Efendi'nin yanında değil. Bekir Aksoy abi Hoca Efendi'nin yanında değil. Cevdet Türkyol abi Hoca Efendi'nin yanında değil. Sait Kaya nasıl Amerika abisi olmuş? Mustafa Özcan getirmiş. Mustafa Özcan'ın adamı. Ahmet Kaya, Sait Kaya. Yani istişare heyetine tekrar e, geri dönen Mustafa Özcan'ın ana elemanları. Darbe yapmış Mustafa Özcan hizmet içinde. Bu kadar basit yani. Ondan sonra da ne oluyor diyorlar cemaatte. Hoca Efendi'nin alakası yoktur bu işte. Yüzde yüz eminim. Ki Hoca Efendi bu kadar yıpranmış, bu kadar eşeklikler, hatalar yapmış. Said Kaya'nın inzivaya çekilip de tövbe ve istifar etmesini istiyor. Bir göreve gelmesini falan istemiyor. Demek ki Amerika'nın başına, başına bu adam gelebiliyorsa e, Naci Tosun Başkanlığı'ndaki istişare heyeti ne iş yapıyor bilmiyorum. Bilmiyorum. Yani Naci Tosun abi eğer engelleyemediyse ki engellemeye çalıştı Said Kaya'nın Amerika'ya gelmesini heyetin başındaki isim, isim Naci Tosun. Mustafa Özcan'ın orada bir sandalyesi var sadece. Demek ki Mustafa Özcan istişare heyetini kendi adamlarından oluşturmuş, kararı da o şekilde çıkartmış. Yani istişare kararını kendi istedikleri doğrultusunda <gülüyor> yönetmeye tekrar başlamış. O, Mustafa Özcan hocayı ben iyi tanırım. Çok hırslı biridir. Ve bütün para onda. Hizmetin bütün parası. Resmi veya gayri resmi. Mustafa Hocam'da. Hoca Efendi'de para yok ki. Hoca Efendi derviş. Hoca Efendi paraya dokunmaz ki. Parayla pulla işi yoktur ki. Vallahi hizmetteki gençler nasıl darbe yapar bilemiyorum ama bu e, Mustafa Hocam'ın ekibi çok fırıldak. Yani ee, uyanık. Ben başa çıkamadım. Zannetmiyorum e, gençler başa çıksın. Adem Kalaç iyi bir isimdi. Ee, fakat e, Hoca Efendi'nin yeğeniyle evli olduğu için e, taraf tutulur diye belki Adem Hoca'yı getirmemişlerdir. Adem Kalaç daha iyi bir isimdi. Yıllardır, 20 senedir Amerika'da. Kulağını nasıl çekeceksin Mustafa Avcı'nın? Mustafa Hoca Diyanet İşleri Başkanlığı'nın müfettişliğini yapmış. Uzun yıllar İstanbul'un abiliğini yapmış. Ee, yani bu e, bu süreç olmasaydı İstanbul'u asla terk etmeyecek olan Ender Neleman. 
Yani Diyanet'in bütün kilit adamları ona bağlı. Esnaflar ona bağlı. Yani eğitim sektöründeki bütün isimler onun adamları yıllarca millete resmi veya gayri resmi maaşları, bursları o göndermiş. Yüz binlerce isim var Mustafa Öcan Hoca'ya bağlı. Yani zor dostum zor. Bu dervişin altından kalkacağı bir şey değil. Ben bu cemaatte zurnaların son dediği bile değilim. Valla bilmiyorum. Her şeyi akışına bırakmak lazım. Maslahat nedir bilemiyorum. Kimsenin memnun olmadığı bir karar. Yani İsmail Nazlı abiyi ben çok severim. Sekiz yıl Kanada'da hizmet verdi. Kanada'ya ilk geldiğinde çok gençti. Ve ona hemen gidip evine full destek vereceğimi söyledim. Baktım arkadaş çok samimi. Hoca Efendi Risale-i çok iyi bilen, hizmetin en tabanından yetişmiş, mükemmel bir insan. Yumuşak huylu ve herkese iyi geçinen ve e, Hoca Efendi'nin dediklerini harfiyen yapan ender imamlardan bir tanesi. Belki tanımıyorsunuz ama ben iyi tanıyorum. Sekiz sene beraber çalışmışız. Bir ara e, ters düştük. Ben Kanada Ermeni lobisinin lideri Van'ı çizdim. Ermenistan'da bir İngilizce makale yayınlattım. Ermeni lobisinin canını okudum. Bu Karabağ olayı ve başka olaylar sebebiyle. Çok zengin bir adam olduğu için bu Ermeni lobisinin lideri Van. O zamanki Stephen Harper Kanada Başbakanı'nın baş danışmanıydı. Lobilerden sorumlu yetkilisiydi. Bir de Kanada'nın en zengin yüz adamından bir tanesi. Avukat, e, dolayısıyla bizim hizmet korktu. Yani Faruk Aslan kılıç çekmiş, Kanada'nın en güçlü adamın kafasını kolunu kesiyor. O dostlamasına gidiyor. Hak etmişti. Adam asıl terör örgütü kurmuş. 34 tane diplomatımızı şehit etmiş. Bunu da yaptığımız diyalog görüşmesinde söylüyor. Bir de dal geçiyor. Hoca Efendi'ye devletin ajanı diyor. MIT'in ajanı diyor. Ondan sonra e, hocalık katlanını çok güzel yaptık diyor. Daha da yapacağız diyor. Dağlık Karabağ taşlaklarını destekliyor. Şerefsizin önüne gideni. E ben ne yapacağım bu adama? E Kılıç çektim. Ben de anasını ağlattım yani. Diyalog görüşmesi savaşa dönüştü. Ondan sonra ben de bunu yazdım. E, Kürt gelinim sana göre söylüyorum. Ermeni kızım sen anla diye bir yazı yazdım. Nalından mıhına. Sonra e, bu Ermenistan'da İngilizce yayın yapmamı beklemiyordu. E, karizmasını çizdim adamın. Ondan sonra o da benim istifamı istedi. Bizim hizmetten istifamı istedi. Diyalogdan. Baskı yaptı. Eğer Faruk Aslan istifa etmezse e, Kanada'da hizmeti bitireceğim dedi. Kanada Başbakan'ın baş danışmanıydı. Hizmetteki arkadaşlar korktular. Yani e, Faruk Aslan'ı feda edelim dediler ve e, Ermeni gazetesine açıklama yaptılar. Bir de PKK gazetesine açıklama yaptılar. İki tane gazetede beni hizmetten kovduklarını resmini ilan ettiler. İstifamı aldılar yani. PKK gazetesinden arkadaş Dersin'i aradı. Ben o gazetede köşe yazarıyım gizli. Kürt ismiyle. Abi dedi senin aleyhine dedi şey getirdiler. Yayınlayalım mı? Dedim yayınla. Bahşetten yap. Yayınla. Her şey Allah razı olsun elbette. Ben Allah razı Rızası için çalışırım. Yayına dedim. Abi dedi sana küfretmemiz gerekiyor. Sövmemiz gerekiyor. Boğdum dedim. Küfret söv. İyi olur. E, hatta köşenden yaz dedim Süleyman. Ben manşetten yayın yaptım. Kendime küfrü. Tekzibi. Hem Ermeni gazetesinde hem PKK gazetesinde. Ben çok iyi bir sufiyimdir yani. Öyle takman kimseyi. Sonra e, Türk Dışişleri Bakanlığı konsolosluklarda beni kahraman olarak karşıladı. E, Toronto Konsolosluğu Büyükelçisi dışişlerine geçti. Ermeni lobisi liderin hakkından Faruk Aslan geldi. Bundan sonra <gülüyor> e, neyi tekrar edeyim? O, beni şey yaptılar. Şutladılar yani bu şekilde. Korktular. Hizmettekiler korktu. E, haklılardı. Adam korkulacak bir adamdı yani. Çok korkunç bir adamdı yani. Vampir bir adamdı. Lübnan Ermenileri tehlikelidir. 
Ee, sonra ne oldu? Ben de inzivaya çekildim. Sonra aradan e, bu ne zaman oluyor? 2011 senesinin e, son ayı 31 e, Ekim doluyor. Yani bundan yaklaşık işte kaç 9 sene önce oluyor. Sonra aradan bir üç sene geçti. İsmail abi haber gönderdi. Faruk acilen gelsin. Gittim Toronto'ya. Dedi sen olmazsan sizin bulduğunuz şehirde diyalog yemeği yapılamıyormuş. Yani herkesi sen tanıyormuşsun. 200 kişilik bir diyalog yemeği yapacağız üst düzey. E, i̇stişareye geri dön. Dedim Allah razı için ben istişareye geri dönerim. Diyalogta ki arkadaşlara yardımcı olurum. Ama e, yemekten sonra bay bay. Yani organizeyi yaparım. Bu bölgenin 200 tane en üst düzey adamları. Benim adamlarım tabii. Ben söylersem gelirler e, hizmetin diyalog yemeğine. Diğer arkadaşlar beceremiyorlar. İyi dedim. Organize ederim. Yardım isteyen kim olursa olsun ben yardım ederim. Sonra organize ettik. Buranın en önemli otelinde İsmail Bey de, Bey de katıldığı onun üst düzey yönetiminin Kanada'dan mü- mükemmel bir 2014 senesinde yemek yaptık. 2014'ün herhalde ocağıydı. Yani 15 te- şey 17-25 Aralık'tan hemen sonra yaklaşık birkaç ay sonra ee, son yemek. Bu Hazreti İsa'nın son yemeğine benziyor. Son yemekti bu. Ondan sonra yemek yap- falan yapamadılar yani. Diyalog bitti. Son yemekti 2014. Herkes vardı. Buranın belediye başkanları, politikacıları, bürokratlar, akademisyenler. Yani çok iyi insanlar vardı. Mr. David çıktı bir konuşma yaptı en son. Mr. David evliyadır. Hakiki sevilerden. Bizim üniversitenin rektörü. Çıktı konuşma yaptı. Bu mükemmel yemeği organize eden isimler dedi. Gizli kahramanlar içinizde saklanıyorlar. Çok utangaç, çok mütevazı insanlardır. Size kim olduklarını söylemezler. Asla siz onları tanıyorsunuz. Ayağa kalkın dedi. Tabii herkes birbirine baktı. Herkes bana bakıyor. Faruk Aslan ayağa kalkacak mı? Ben de ayağa kalkmadım. David sen dedi. Faruk ayağa kalk dedi. Ondan sonra ayağa kalktım. O David gösterince. Ben ayağa kalkınca diğer arkadaşlar da Fevruz da ve diğer arkadaşlar da ayağa kalktı. Zaten beş kişi organize etmişiz. Beş altı kişi. Ondan sonra herkes ayağa kalksın dedi. Ve ayakta bizi alkışlattı. On dakika. Herkes beni tanır. Ondan sonra öyle bir konuşma yaptı ki David. O bir Davut'tur. Allah razı olsun kendisinden. Hakkımızı verdi. Tabi İsmail Bey şey e, rektör Mr. David e, buranın evliyasıdır. Hakiki İsevilerin lideridir. E, İsmail Bey kafasını böyle sallıyor. Bana bakıyor. Olmadı derviş olmadı. Yine ön plana çıktın. Yine e, mütevazılık e, hani nerede filan. E, İsmail abi çok iyi bir insan. Dedim ben ne yaptım? Ben masumum. Ayağa ben kalkmadım. Mr. David beni ayağa kaldırdı. İsmail abi böyle iyi bir insan. Her yerde siyaset mi var? Yani siyasetsiz dünya mı olur? Personal is political diye teori var sosyolojide. Her insan siyasetçidir aslında. Biz mütevazılık yapalım diyoruz. Olmuyor. E, bozuyorlar bizim mütevazılığımızı, dervişliğimizi. E, bir iş yapıyorsun mükemmel. Herkes takdir ediyor, teşekkür ediyor, alkışlıyor. Ondan sonra bakıyorsun bir, birisi şeytanlaştırıyor, birisi sana deli diyor. Bir tane salağın bir tanesi yazmış, senin deli olduğuna inanıyorum diyor. Kendisi deli büyük ihtimal. Eğitimsiz, cahil, sana deli diyor. Senin e, hizmetteki geçmişini de bilmiyor. E, senin neler yaptığını da bilmiyor. Böyle manyak. Böyle bir sürü adam var. Yapacak bir şey de yok yani gerçekten. Allah ıslah etsin Allah hidayet versin bu Mevlüt günde diye dua ediyoruz bu iftira atanlara hizmet içinden hizmet dışından 
e, gerçekten çok şerli insanlarmış. Şeytanları güçlüymüş. Şeytanları Müslüman yapamamışlar. E, nefsi tezkiye edememişler. İsmail Nazlı gibi bir isim hizmette öyle kolay kolay yetişmiyor. Ben e, onun e, idaresi altında hiçbir zaman zulüm görmedim. Hep doğru kararlar verdi. Zaten matematikçi arkadaş. Sözel de iyi. Çok güzel hesap kitap yapar. Ve e, beni Kanada imamı diye bu trollar e, reklamı yaptığında gülüyordu. Ya Faruk e, işi biz yapıyoruz. İstişarelere, Hoca Efendi'yle her ay istişareye biz gidiyoruz. Bütün mütevellilere, mütevellilerin olsun, bütün istişarelere gece gündüz sabah, sabahtan akşama kadar İsmail Bey bu işlerle uğraşıyor. Hizmetinin e, en önde gelen adamı. Benim ne alakam var? Kanada imamı olmakla falan. Dedim ki e, Ahmet Kurcan abi de vardı. Ya dedim bu arkadaşlar benim kıymetimi bilmiyor. Beni günah kedisi yapıyorlar. Hedef gösteriyorlar. Bu arkadaşlar serbest faaliyet gösteriyor. Yani trollar bana küfrediyor. Kanada e, imamı diye. Alakalı ilgim yok. E, <gülüyor> bu arkadaş gerçek abi. Ondan sonra e, kurtuluyor. Dikkatlerden kaçmış oluyor. Yayılmış oluyor. Ama bu çok uzun sürmedi. Star Gazetesi e, 2015'te herhalde e, kainat imamları diye bütün e, ülke abilerinin MIT istihbaratı tabi e, isimlerini ve fotoğraflarını yayınladı. Ve e, terör örgütü olarak gösterdi. Sonra abiye dedim ki İsmail abiye bak biliyorlarmış. Benim karada abisi olmadığımı biliyorlarmış. Seni de tanıyorlarmış. Pişlemişler. Arkadaş çok e, şeydi. E, alıngan, ke, a, soyadı gibi Nazlı, Nari'nin e, latif ismi olan bir arkadaş. Çok latif bir insan. Dedi ki ben de bunu kaldıramam. E, avukat tutup mahkemeye vereceğim. Tazminat davası açacağım. Manevi tazminat davası. Biz terör örgütü değiliz. Biz terörist değiliz. Yanlış bir şey yapmıyoruz. İyi dedim. Sen bilirsin. Ama avukata yazık olur. O e, tazminat cezası kesecek hakime de yazık olur. Onları da FETÖ'cü diye hapse atarlar dedim. Bu adamlar çok kibirli bu soykırımcılar. Sen bilirsin. Benim tavsiyem hiç uğraşma, hiç mahkemeye falan verme. Kimseyi mağdur etme Türkiye'de. Arkadaş mahkemeye verdi, mahkemeyi kazandı. Diyor musun? Tazminat aldı. Yani e, alacaktı. Parayı vermediler. Çünkü hakim ve avukat FETÖ'cülükten hapse girdi. Hala hapisteler. Yani arkadaşın basit feraseti oraya kadarmış. Yetmedi. Sözümüzü dinlemiyorlar zaten. Yapacak bir şey yok. Ee, Süleyman e, Gençer yazmış gazeteci arkadaş. 9 Eylül Üniversitesi rektörü Nükhet Hotar. FETÖ borsasında biliyorsunuz CHP, MHP, MIT, AKP işbirliği var. Ee, Binali Yıldırım e, yönetiyor İzmir'deki bütün e, mafyalıkları, işkenceleri, tecavüzleri, hırsızlıkları ve Nüket Hotar da CHP'li kontenjanından asker, e, askeri e, sıkıntım komutanının sevgilisi. Genel kumadan gelen Savaş Bey'in sevgilisi, gizli sevgilisi e, ve Erdoğan rektör olarak tayin etti. Yandaş medyayı e, doyurmuş bugün. Yok çok başarılı imiş de yok öğrenciler için saçını süpürge yapmış da o saçını süpürgeyi Savaş Bey için yaptı. Orospu'nun teki bu. Fahişe gerçekten. Oradaki e, bir gazeteci Savaş Bey bunu neyi seviyor bilmiyorum. E, Savaş Bey de yaşlı yani. Turgenel, Turgenel. E, İzmir Sıkı Yönetim Komutanı. E, darbe yönetiyor. Şeyin e, Nokat Hanım'ın basın danışmanı olarak gözüküyor. Title olarak. Aslında Sıkı Yönetim Komutanı. Bir de Nüket, e, Nüket'in şeyi. Sapı yani. Öyle derler. Argo dilinde. Ondan sonra çete lideri bu. Ee, Süleyman Gençeli dövdürmüştü. Güzel de değil. Evet. Güzel olsa yani savaş generalim. Yani İzmir'in o kadar güzel kızı var. Sen sıkı yönetim komutanısın. Darbecisin. Ee, başka avrat mı bulamadın kendine sevgili Betres? Yakıştıramadım gerçekten. İzmir'in güzel kızlarına hakaret olmuş yani. Nüket Hanım'la kılıştırıyorsun. 
Doktor Erkan e, Tufan'ı tutuklamışlar. Gerekçe tanık beyanına göre öğrencilikte hizmetin evlerinde kalmıştın demişler. Bir doktor da FETÖ'cü diye tutuklanmış. 2000 doktor istifa etmiş ve Almanya'ya Avrupa'ya gitmeye hazırlanırken bu koca var ya husband Fahrettin Koca Sağlık Bakanı diyorlar. Emine Erdoğan'ın e, hastane hırsızlığını yönetiyor. Namussuzun önde gideni. Yasak koymuş. İstifa demezsiniz. İstifaları durdurmuşlar. E, i̇nsanların ülkeyi terk etmesine de izin vermiyorlar. Doktorlar ölüyor. Hakaret ediyorlar. İftira atıyorlar. Resmen affedersiniz sikiyorlar. Bunun Türkçe açıklaması bu. Adamların hayatlarını mahvetmişler. Bu ifadeyi kullandığım için özür dilerim ama çok popüler bir kelime. Aynen böyle yapıyorlar. Beceriyorlar. Ondan sonra da millet ülkeyi terk etmek istiyor. Ona da izin vermiyorlar. Sağlık sektöründe ölen ölene ve e, bağışları da Erdoğan yarıya indirmiş. Yani e, sadece sağlık çalışanların değil, Türk Hava Yolları'nda e, genel müdürler 10 bin lira alıyordu. Şimdi 4 bine düşmüş. Bir makam masif verdi Erdoğan önce. Şimdi koronavirüs nedeniyle bir kriz var, ekonomik kriz var. Maaşları vere, veremiyor. Maaşları da yarıya düşmüş. Hem full time iş istiyor hem de maaşlar yarıya düşmüş durumda. Hatta daha aşağıya. Ülkeyi terk etmelerine de izin vermiyor. Bu zamana kadar Erdoğan'ın zulmüne sessiz kalanlar, o olsun diyenler ve e, keyfi gıcır olanlar, yüksek maaşlar alanlar şimdi o maaşları alamıyor. Ya Covid konusunda şu anda aldığım istihbarat Ankara'da günde 3000 pozitif vaka var. 10.000 kişi de yeni bulaşıyor. Yani hızla yayılıyor Covid-19. Hastaneler cevap veremiyor. Ee, sağlık sistemi çökmüş durumda. Almanya e, Başkonsolosu e, Berkel açıklama yaptı. 4 Kasım'dan itibaren e, pavyon, bar, lokantalar kapatılıyor. İkinci atak başladı ve daha ölümcül. Ee, Almanya kendi vatandaşlarını korumak için lokantaları, eğlence ve yerleri kapatmaya karar verdi. Çünkü gençler dolaşıyor, gençlere virüs bulaşıyor, sonra yaşlara geçiyor. Gençler yaşlara baştırıyor, yaşlar ölüyor, gençler kurtuluyor. Yüzde 90-95 yırtıyor ama yaşlılar yırtamıyor. Yaşlı nüfus ölüyor daha ziyade. Ee, bunu tespit etmişler. Gerek, gereken tedbirleri alıyorlar. Bak biz evden çıkmıyoruz. Ben de sağlık çalışanıyım. E, hastalarım var. Ve e, ev ziyareti, klinikte hasta bakma yapmıyoruz. Yani ofiste hasta bakma yapıyorum ama konser imza, imzalatarak yapıyorum. Ve telefonla, Skype'de yani e, cyber counseling'de yardımcı oluyorum hastalara. Yine 7-8 hasta bakıyorum. Benim İş performansımda bir değişiklik yok. Ee, hasta sayısı çok fazla. Yetişemiyoruz. Türkiye'de ise insanlar serbest ölümde. Yani sivil ölüm e, zaten var, soykırım var. Bir de insanlar ölüme terk edildi. Devlet diye bir şey yok. Tamamen hırsızlık şebekesi var. E, Fransa'nın feshetme kararı aldığı insani yardım kuruluşu var. Baraka City diye. Yöneticileri Fransa'da can güvenlikleri yok diye Erdoğan'dan sığınma, siyasi sığınma hakkı istemiş. 26 ülkede 2 milyon e, insana fa, e, faaliyet gö- yardım eden bu insan yardım kuruluşu Erdoğan'la siyasi İslamcılarla çalışan İdris e, Şiama Medi grubu is, baş, başkanlarında bu adam e, İfan-ı Müslim'in Fransa kulu. Yani e, Erdoğan'la iş idarinde. İfan-ı Müslim e, grupları terörist olarak kodlandığı için Fransa'da Erdoğan'la irtibat olduğu için terörist olarak kapatmaya karar vermişler. Fransa çok ciddi radikal kararlar al- almaya başladı. Yani Erdoğan'ın Fransa'daki bütün e, pisliklerini tespit etti. MIT'in kapatıyor. Camilerini kapatıyor. E, kovuyor, sınır dışı ediyor. E, i̇ş içinde olduğu e, Arapları ve Kuzey Afrikalıları da e, terörist diye e, derneklerini, vakıflarını kapatmaya başladı. 
Erdoğan'ı kovuyor Fransa'dan. Yani MIT'i kovuyor. Bu nedenle o boykot kararı aldılar ama ambargo kararı alamadılar. Çünkü götleri yemiyor. 40. dakikada yeter bu kadar. Bu rejim işte böyle bir rejim. Asker öğrenciler masum fakat geri dönemiyorlar. Evet yüzde yirmi kendi maaşlarını kesti başbakan ve bakanlar e, memurların maaşını kesmedi. Erdoğan ise kendi maaşına 8.9 ne yaptı? Zam yaptı. Bakıyorsunuz e, Erdoğan tam tersi elit kesime çalışıyor. Halka çalışmıyor. Dün Ankara'da yine askerlere operasyon vardı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı'nda görevli 31 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Pirinçekçiler tarafından yönetiliyor. Darbeciler tarafından yönetiliyor. Biri emekli, ikisi daha önce ihraç edilmiş 3 albay, halen aktif görevde olan 3 binbaşı, halen aktif görevde olan bir yüzbaşı, biri halen aktif görevde olan dördü daha önce ihraç edilmiş beş üst seymen, yedisi halen aktif görevde olan ve altısı daha önce ihraç edilmiş olan on üç at subay ve halen aktif görevde olan biri uzman beş mahrem sorumlu olmak üzere diye otuz bir şüpheli diye sekiz ilde gözaltı kararı vermişler. Yani bu rejim kendisini e, sevmeyen, muhalif olan İnsanları fişliyor, takip ediyor ve operasyonlar yaparak e, hiçbir umut bırakmıyor. Kimse bu rejimi değiştirmesin. Bu karartma, 15 Temmuz karartması, yalanı dolanı, iftirası devam etsin diye uğraşıyor. Elindeki MIT gücünü, devletin e, kolluk gücünü kullanarak polis teşkilatını, askeriyi, efendime söyleyeyim, Erdoğan'ın gizli saklı ordularını, çapulcularını, bir faşizm soykırım rejimi yürütüyor. Suçlular tabi hesap vermek istemiyorlar. Amerika konsolosluğunda çalışan Can Türk bir Amerikan diplomatı. Türk kökenli Amerikan diplomatı. Hizmetle yakından uzaktan arkası yok. Tek yakınlığı şuymuş. Annesi zaman gazetesi abonesiymiş. Onun bedelini ödüyormuş. Annesine zaman gazetesi gönderiyormuş. Tek alakası iltisağı, ilişkisi bu. Beş yıl hapis cezası vermişler. Yani Amerikan Büyükelçisi'nde konsolosluğunda çalışan e, bir Amerikalı'ya, Amerikalı Türkiye'ye FETÖ'cü diye ceza kesiyorlar. Suç, annesinin zaman gazetesi abone parasını ödemek. Böyle bir suç yok. Amerika 400 milyon vardır. 400 milyon insana sorsalar Amerikalılara böyle bir suç var mı diye en aptalı, en gerizekalısı bile yoktur diyecek. Hiçbir işi çıkmaz. Yani Erdoğan'ın MIT ve soykırım faşizm rejimi Hitler rejimi gibi görülüyor. Ve kesinlikle eşek, ebedi eşek. Bu eşekler cenneti diye e, bir yerde yok yani. Bunlar domuzlar cehenneminde Gebelecekler en sonunda bu olacaklar ve ebedi olarak domuzlar cehennemine gidecekler. Pik fakırlar. Değer Kanadalılar. Pik fakır. Yapacak bir şey yok yani. Ee, bakıyorsunuz Doğu Türkistan'da Uygur Türklerine Müslümanlara zulmediliyor. Erdoğan ve bu darbe rejimi Çin ve Rusya ile iş bilgani olduğu için, Çin ile iş ittifakları olduğu için onları savunmuyor. Boykot uygulamıyor Çin'e. Fransa'ya boykot buluyor. Niye? Çünkü Fransa'dan Erdoğan'ı ve MIT'i kovuyorlar. Çinliler ise destek veriyor. O yüzden e, asıl soykırım Doğu Türkistan'da holokost yaşanıyor. Destek vermiyor. Erdoğan tam tersine Türklerin hiçbir sorunu olmayan, çok rahat yaşadıkları Fransa'da boykot istiyor. Niye? Siyasi çıkarları böyle gerektiriyor. Ondan sonra Karşılıklı popülizm ve resleşmeler. Ee, bu kadar aptal bir idare herhalde Erdoğan çıkarlarına göre endeksli çalışan bir kim yok vardır böyle diktatör. 
E, olmaz yani. Sattan vardı bir zamanlar. Geberdi gitti. Kattafi vardı. Sokakta da inşettiler. Yani Erdoğan'ın sonunda aynı. Doğu Türkistanlar Amerika'da gidiyorlar. Milletvekillerinde, senatörleri dolaşıyorlar. Amerikan Kongresi'nde, temsilciler meclisinde yasa tasarısı hazırlanıyor. Çoğu da Yahudi olanlar destek veriyor. Yani bu işin bir ırkı, milleti yok ki. İnsanlar karşı işlenmiş suç Çinlilerin yaptığı. Ve Yahudi, Amerikalı senatörler yasa tasarısını hazırlamışlar. Erdoğan savunmuyor. Müslümanların ümmetin lideri falan değil. Erdoğan dinsiz, mezhepsiz, tarikatsız, çapulcu, hırsız, katil bir, bir adam. Fransa da bunu anlamış. Makale yayınlıyor. Erdoğan'ın sapık olduğunu öğrenmişler. Yani haremin çok büyük olduğunu, kadınlara taziz ettiğini, tecavüz ettiğini zorla e, veya iste, isteyerek e, tecavüz edilmek isteyenler var AKP içinde. E, CHP'lilerde de var böyle. Erdoğan'a yer almak isteyen, işte Depne Samyal'ini gördüğünüz CHP'li ama Erdoğan yatağını seviyor. E, ben Fatih Çıkar'ı var. Öğrenmişler. Bu nasıl Müslümanlık diyorlar. Yani Erdoğan sapık. Yani en yakın arkadaşlarının bile karısına tecavüz eden biri. E, bu kadar sapık bir adam olduğunu da AKP'de herkes biliyor. E, İslamiyet'i temsil edecek bir konuda değil. AKP hiç değil. Hırsız, tecavüzcü, işit verilmiş sonra destek vermiş ki e, Paris'te işte 18 yaşındaki bir e, çocuk hocasını kafasını kesti. İşitten başka destekleyen yok. Bir eşit bir Erdoğan. Bakıyorsun eşit zihniyeti Erdoğan'da var. Yani Fransızlar haklı. Erdoğan gibi eşit zihniyeti olan Yobaz, Neo Harici, e, Cehennem Köpeği bir e, isim Erdoğan ve arkasındaki çetesi onunla ilgili Hepto, Charlie Hep, Hepto karikatür yayınlamış. Ondan sonra Erdoğan demiş ben bakmadım hiç ama çok hakaret etmişler bana. E hak ediyor Erdoğan. Yaptığı e, şeyler belli. Boykot ediyorsanız ambargo uygulayın. Keyif çayı verelim mi? Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na salva var boykotla ilgili. Airbus'ları satın diyor. E, yani Erdoğan diyor. Airbus'ları mı satalım? Fransa'dan aldığımız Airbus'lar var. Ne alakası var diyor boykotta bunun. E, Hermes Şantal'e de alakası yok. Yine eşi Emine Erdoğan'ın 50 bin dolarlık Hermes çantasıyla am, e, boykotun da alakası yok. Ambargo'nun da alakası yok. Onlar Fransız Hermes çanta alır. Lüks şatavat içinde yaşar. Fakir hak Fransız mallarını boykot etsin. Bir de Katarlılar Erdoğan'ı dinlemiş. Bir Katar'da bir de AKP'lilerde Fransız malları protesto şeyi var. Furyası var. Merkez Bankası başkanın açıkta ne yapmış? Kur hedefimiz yok. TL aşırı değersiz. Yani konvertibil bir para değil. Ekonomi battı. Türk parasının ayvayı yedi. Erdoğan ülkeyi batırdı. Hırsız. Yani öyle güçlü olan ey Fransa deyip arkada al gülüm ver gülüm yaparsanız böyle olur. Meral Akşener de diyor ki hakarete karşı daha büyük hakarete cevap verirseniz Macron'un Fransız kamuoyundaki gücünü artırırsınız. Macron aslında Erdoğan'ın boykot çağrısından çok memnun. Yani işit zinetinde yobaz, e, kafir bir adam Erdoğan. Ve Macron e, kamuoyu desteği aldı. Yani Fransız milliyetçiliği kabarmış oldu. Erdoğan gibi çapulcu, hırsız, katil, işit ve Ernusto'ya destek veren e, ve e, terörizmin babası olan bir ismin Macron'a saldırması Macron için artı bir puan Fransa'da. O yüzden Erdoğan başka bir şey yaramıyor. Ee, sadece e, şeytan olduğu için şeytan Erdoğan e, Macron kendisini temize çıkartmış oluyor. Global e, News'te Kanada'da iki tane e, Facebook kullanıcısı Calgary'de e, Amerika'da bazı namussuzların Kanadalıların e, Facebook'larını takip edip politik kumpaslar yazdığını tespit etmiş. Datalarını ele geçirmeye çalış, çalıştığını, hakerlik yaptığını ve 
in properly used for political purposes siyasi amaçlarda kullandığını tespit etmiş ve e, pek çok e, kanalın da personal datasının çalındığını tespit etmiş. Bu nedenle Facebook hakkında dava açılır. Bireysel özgürlük var. Yani ne Kanada'da ne Amerika'da hiç kimse kişinin Facebook'ta post yaptığı, yazdığı şeylerle dolayı suçlayamaz. Ve e, bir siyasi kumpas uyduramaz. Suç istinaf edemez. Burası Türkiye değil kardeşim. Doktor e, Mary Hem videoları izlemiş e, Global Diyalog e, Justice toplantısında. Özellikle e, üç tane başörtülü kadının, Müslüman kadının Türkiye'de hapishanede tecavüze uğradığıyla ilgili kısma gelince ağlamaya başlamış. Başörtülü kadınlar, kızlar hem de bekar oldukları halde Türkiye'de hapishanede tecavüze uğruyor. Erdoğan'ın emriyle. Böyle bir ülkede siz diyorsunuz ki başörtüsü diye bir sorun var. Sorun Erdoğan'ın ta kendisi. Soykırım MİT rejimi. Ee, yani bakıyorsunuz e, Çin'in Doğu Türkistan'daki yaptığı zulme Yahudiler destek veriyor. İnsan hakları ilerleri diyor. Ağlıyorlar ve tasarruf sunuyorlar. Türkiye'de ağlayan yok. MHP'liler ağlamıyor. AKP'liler ağlamıyor. Hani bunların turancı davası? Hani Türk, Türklük Müslümanlık davası? Yakından uzaktan alakaları yok. Müslüman dünyası kan alıyor. Hiçbiri destek vermiyor. Hepsi korkusundan silmiş durumda. Korkak. Yani yüz, yüzlerce cami yıktı için. Namuslara el attı. Kadınları hapishaneye doldurdu. Evlerinde tecavüz ediyor. Bırak kucalarını hapsetti. işkence yapıyor. Organlarını çalıyor. Yani e, yapılan soykırımın boyutu holokos çok büyük. Şeyde, Doğu Türkistan'da bir tane AKP'li, MHP'li de çıkıp da samimi bir şekilde e, hadi Çin'e boykot yapalım, Çin'e ambargo koyalım demiyor. Diyemez. Zulüm nereden gelirse gelsin karşısında olmak gerekiyor. Bu nedenle biz Müslümanız. Yoksa niye yaşıyoruz? Öyle değil mi? Osmanlı ocakları da demiş ki sivilleri vuran Ermenistan bizi Karabağ'a gitmeye zorluyor. Azerbaycan-Ermenistan savaşı e, depte hangi kendiler şu şey bombalıyorlar dün akşamdan beri. E, Ermeniler kaçtılar. Arkasında kim var? Erdoğan var. Amerika var. Rusya'da destek veriyor. Diyorlar ki Rusya Ermenilere destek veriyor gümrüden. Yalan söylüyorlar. Yalan söylüyorlar. Rusya destek versin Ermenilere. Böyle olmaz. Bunu herkes biliyor. Osmanlı ocakları coşmuş. Putin, Putin reis arkamızda. Putin reis bize izin verdi. Gidip Ermenileri öldürelim. Zaten 1200 tanesi gelmiş. Yani Putin reisleri herhalde Hüsher Osmanlı ocaklarının, Türk ocaklarının reisi komünist Putin. Ona güveniyorlar. Erdoğan'a kimse çakal güvenmiyor yani. Çantayla işte boykotun ne alakası var diyenler yani bakıyorsun ekonomide kötü gidişatı polemikle, popülizmle e, kapatma, üstünü örtme, karartma derdinde başka bir niyeti yok. Bütün dünya bunu gördü. Ya daha yakın tarihte 20 senelik yakın geçmiş sayılır. 2000 senesiydi herhalde. 2001 miydi? 2001'de herhalde. 1.25 e, dolar yükseldi. Ecevit'e kasa fırlattı. Bir tane iş adamı. Ben de o zaman Ankara'daydım ya. 2001 değil, 2000 senesiydi. O zaman ben başbakanlık muhabbeydi. Bir tane adam geldi, yasal, yazar kasayı başbakanlık önüne attı. Gazeteciler de çektiler. Haber oldu. Bütün gazetelerde manşet. Sonra dolar fırladı. 1.25. Büyük bir e- ekonomik kırış çıktı 2000 senesinde. Sonra bu 2001'de e- Ahmet Nidet Sezer'in anayasal kitapçılığını Ecevit'e şöyle fırlatmasıyla patladı. Ondan sonra Erse'yi al oku diye fırlatmıştı. Anayasa oku diye Sezer çok kibardır, çok üstü bu güzeldir yani. Aldı kitabı fırlattı yani. Devlet toplantısı oluyor. Gizli farkında olaylarında dolar 1.82 idi. 1.90'a birazcık fırladı. Vatan hainleri ekonomiyi batırdı. Faiz lobisi diye Erdoğan konuşma yaptı. Yani gezicileri faiz lobisi 
Arkalarında faiz lobisi var dedi. Vatan haini bunlar dedi. Yine toplumu kin e, ve nefretle tahrik etti. Provoke etti. Sonra penguen yayınları gördük. Biliyorsunuz Erdoğan Alo Fatih yayınlar penguen yayını olsun. Bu gezi göster- göstericileri bizi mahvedecekler. Biliyorsunuz Alo Süleyman Özışık Alo Fatih Alo Ahmet Hakan Erdoğan bu şekilde müdahale ederek e, ka- kamuoyunun göstermiş olduğu tepkiyi aşağı çekip e, baskıyla, zorbalıkla ezmeye çalıştı. Dolar şimdi 8.30 olmuş. Ses yok. Millette mecal kalmadı. Tepki koyacak. Her seferinde Erdoğan eziyor. Devleti kullanarak. Yani medya yok. Ne medya var ne de halk var artık. 2002 senesinde 113 milyar dolar dış borca karşılık 27 milyar dolar rezervimiz vardı. 2020 Haziran'sında 62 milyar dolar özelleştirme geliri girdi. Büyük bir para bu. 40, 421 milyar dolar dış borç alındı. Çok büyük bir para. Yani 500 milyar dolar para girdi. Ve borçlar ödenebilirdi ve Türkiye'nin ekonomisi uçabilirdi gerçekten. Ama şu anda, şu anda Haziran'da kasada 16.8 milyar dolar rezerv kalmış. Para yani toplam e, 480 milyar dolar çalınmış. Yok. Hesap veren yok. 480 milyar dolar nerede? Bu basit soruyu soruyoruz yıllardır. Nerede? Erdoğan'ın cebinde. Çözüm yöntemi Erdoğan'ın cebinden, hırsızların cebinden 480 milyar doları alıp Hazire'ye koyduğunuz zaman Türkiye düzeliyor. O zaman ne olması lazım? 17-25 Aralık dosyasının yeniden açılması lazım. Erdoğan'ın ve haramilerin hapse konup mahkeme edilmesi ve çaldıkları paraların tahsil edilmesi lazım. Yani hizmet hareketi doğrular yapmış. Ve e, bunu savunmayanlar da vatan haini, şerefsizin önde gideni. Kim olursa olsun. Gönlük mü 17-25 arada? Başka çaresi var mı? Bana bir alternatif gösterin. Demokratik ülkelerde seçimle iktidarlar gelir gider. Yasalar, yargı, medya görevini yapar. Ve hırsız olan yargılanır. Yıpranır ve defolur gider. Olması gereken de budur. Erdoğan bu işleyişi bozdu. Karartılma yapıyor. Hırsız çaldığını vermek istemiyor. Ben hırsızlık yapıp da geri vermek isteyen bir tane adama rastlamadım bu zamana kadar. Siz rastladınız mı? Hırsız ben hırsızım der mi? Hırsız çaldığını verir mi? İsteyerek gönüllü olarak. Zorlu alacaksın. Yasalar var, hukuk var. D. Şu anda yok. Darbe var sadece. Erdoğan'ın çapulculuğu var. Borçlar var. Bu borçları siz ödeyeceksiniz. 421 milyar doların dolar da yükseliyor. Faiziyle borcu yani 600 milyar doları buluyor. 50 sene çalışsanız ödeyemezsiniz. 50 yılınızı ipotek altına almış durumda. Erdoğan bu parayı da cebine koymuş durumda. Mücadele bu. Acaba verecek mi, vermeyecek mi? Hesap vermiyor. Bir tane hırsızını yargıya teslim etmiyor. Etmedi. Bir tane suçlu katilini darbeci daha hesap vermedi. İnsanlar kan alıyor. Evet sizin atladı milletin ya. Satmadık bir şey de bırakmadı. Yani sata sata sata gidiyor. Sevinç Özarslan güzel bir haber yapmış. Ki e, mükemmel gazetecilik yapıyor. Sevinç Hanım'a destek verelim. Gerçekten bu süreçte en kaliteli iş ortaya koyan gazetecilerden biri Sevinç Özarslan. Tüm varlığına el konulan Naksan Holding'in patronlarından Osman Nakiboğlu Amerika'da Depo, depoda bir işçi olarak çalışıyor. Bütün serveti elinde alınmış. 50 yıllık birikimi. Çalınmış bir Anadolu kaplanı. Kızı at ahırı temizliyor. Osman Bey. Yani bir Anadolu kaplanının yok edilişini seyrediyorsunuz. Milli, yerli. 
Çin'e ona buna satılmasını e, boydaklar gibi içi boşaltılmış, hırsızlık yapılmış o kayın tayin edilen adamlar Erdoğan için çalıyorlar. Erdoğan'a aktarıyorlar. Kendi ceplerinde alıyorlar. Bir hırsızlık mafya şebekesi çalışıyor. Milyonlarca doları yurt dışına kaçırıyor. Lüks yaşam sürüyor Erdoğan'ın adamları. Ve bu ahlaksızlar Naksan Holding yönetim kurulu üyesi Osman Nagiboğlu'na paralarını yurt dışına kaçırdı. Lüks yaşam sürüyor diye iftira atıyorlar. Beş kuruş parası kalmadı şimdi. Asgari ücrettir depoda işçilik. At te- ahırı temizlemek. Öyle çok da cazip bir iş değildir. Parası olsa böyle yaşar mı? Tek kuruş para bırakmadılar. Hepsini çaldılar. Ve bilgileri vermek de istemiyorlar. Kaliforniya'da bir gıda deposunda çalışıyor. Pandemi döneminde işsizlik parası almış. Yani kızı da düşünün yani böyle varlıklı bir ailenin at ahırı temizliyor. Yok zenginler kaçtı da üst kesim kaçtı da bir eli, bir, bir eli bağda yaş, yaşıyor bir eli yağda bir eli bağda yaşıyor gibi bir şey yok arkadaşlar. Size aldatan algı yapan MİT rejimi, soykırım rejimi, Hitler rejimi aldatıyor. Örnek bir aile nakip olan ailesi. Erdoğan'ın ve MİT'in soykırım ve faşizm rejimi darbeci domuzlar. Sırf bu Anadolu kaplanlarına verdikleri zarardan dolayı vatan ha- haini yargılanması gerekiyor. Yani cehennem dibini boylayacaklar. Kulakları cabası. Yani bir hayat değerlidir. Bir hayat için her şey fedadidir. Adaleti mahsa bir hayatı korumaya odaklanmıştır. Hazreti Ömer adaleti budur. Hazreti Ömer zamanında bir koyunun bacağı incinmezdi. Hazreti Ömer hesap verirdi, hissederdi. Kendi memalikinde bir insan zarar görmediği gibi bir hayvan da zarar görmezdi. Hazreti Ömer adaletinden bahset yıllarca. Ondan sonra iktidara gel, başörtülü tecavüz et. Ee, ze- zengin Müslüman gördüğümü çullan, parasını çal, iftira at. Ee, şeytanlığın danışkası bu. AKP hırsız, katil bir şebeke. Yani iktidarda kalmak ve hırsızlığa devam etmek için yapmayacağı şerefsizlik, şeytanlık yok. Soykırımcı ve hesap verecek. İnsanlar karşı suçta işledi. Fethin kazancı yazmış. Fethin abiyi de tanırım. Ee, yani Nakiboğlu ailesi çok güzide bir aile gerçekten. Gaziantep'in yüz akıydı. Binlerce insan istidam etmişti. Doğduğu topraklara milyonlarca lira yatırım yapmış. Biz Anadolu kaplanıydı. Şimdi şimdi onları yok ettiğini zannedenler yakında kendileri yok olacaklar. Fethin kazancı da ülkemize brand name'ler kazandırmış. Çok değerli bir insan. Kendisiyle Ankara'da 99'da görüşmüştük. Bir de ortasında galiba buluştuk. Bakü'de olması lazım bir açılışta. Fethin abi çok düzgün bir insan. Mükemmel bir iş adamı. Ve mükemmel bir de iş düzeni vardı. Hepsi başarılı. Kurduğu işlerin hepsi başarılı. Şimdi her şeyin elinden aldılar. O da torpuda yaşıyor. İşçilik yapıyor. Yani patronken işçi oldu. Erdoğan yani patron olan Anadolu kaplanlarını bu hale düşürdü. Bütün servetlerini, birikimlerini çaldı. Ailelerini çaldı, vatanlarını çaldı, imanlarını çalmaya çalışıyor. Hizmetimizi çalmaya çalışıyor. İnsanlar hizmetin yasını tutuyorlar. Şerefsizin önüne gidenleri. Şimdi 10 bin liradan Türk Hava Yolları'nda maaşlar 4 bine düşmüş. Çakal müdürler artık AKP'ye oy vermeyeceğiz. Hürrer Erdoğan oy vermeyeceğiz diye vazgeçmişler. Bunların tanrıları ceplerine giren para. Makam, mansıp, lüks, şatavat. Ellerinden alınca bu düş, zevk düşkünü domuzlar. Ondan sonra Erdoğan'a ve AKP'ye gizli cep almışlar. Açıkta söyleyemiyorlar. Açık söylerlerse FETÖ'cü diyorlar. O yüzden seçim olsun diye bekliyorlar. Erdoğan seçim yapacak mı, yapmayacak mı? Ona bakıyorlar. Erdoğan çıkıyor. 2023'e kadar seçim yok diyor. Perde arkasından İyi Parti ile görüşmelere geçiyor. İyi Parti ile işbirliği yapıp da birleşmeden, ittifak kurmadan seçime gitmeyecek. 
İyi Parti ikna etmeye çalışıyor. Onlar da pazar gidiyor. Ondan sonra bakıyorsun e, yani e, adamın konuştuğu başka, yaptığı iş başka. Soğan cücüğü de demiş ki 24 aylık geliriniz kaç dolara gelir dedi. Yani gelirinizin dolar karşısında ne kadar eridiğini hesaplayabilir misiniz? Bakalım ne gibi cevap çıkacak. Yani dolar bazında e, adam şimdi 10 bin lira alıyormuş dolar yüksekti. Şimdi 4 bin liraya düşmüş lira bazında dolar olarak maaş almıyor. E, ne oluyor? Maaşı da dolar bazında düşmüş oluyor vurduğun zaman. Lira bazında düştüğü gibi e, dolar yükseldiği için daha da fakir demiş oluyor. Yani yüzde 60'ını kaybetmiş aslında yüzde 80'ini kaybetti bağışının. Yani asgari ücret gibi bir şey. 4 bin lira ne, 4 bin lira ne yapıyor ya Türk parasıyla? Ya çok komik bir para. Yani bizim Kanada'da çok komik bir para. Bizim oğlan bile sizden fazla para kazanıyor. Bizim Ali Alperen'in 900 dolar devletten maaşı var. Yani kendi zevkini harcıyor. Bana da vermez yani. Bizim oğlan sizden daha çok para kazanıyor. Türk Hava e, yollarında genel müdür olmaktan daha iyi bizim oğlanın durumu. Hem de özgür güvenli bir ülkede yaşıyor. Keyfi de yerinde. Düşün yani. 500 dolardan az değil mi? E, benim oğlan 900 dolar oluyor. Benim oğlan 900 dolar maaşı var. Benim kızım 3000 dolar maaşı var. Yani kendi keyiflerine yaşıyorlar. Benim e, kızın seviyesinde maaş yok. Bu Türk Hava Yolları Genel Müdürlüğü'nün. Kale almaya değmez yani. Fethullah Gülen Hoca Efendi şunu söylemişti. Hizmet olmayacaksa bu dünyada yaşamanın ne kıymeti ne anlamı var? Manası yok. Her şey insanları mutlu etmek için. Yani insanlara e, ebedi saadeti tattıracak yola sokmak için. Allah rızası için elbette. Yok hizmette iktidar savaşı varmış. Yok efendime söyleyeyim e, siyasi kavgalar varmış. Bana ne? Aslında beni ilgilendirmiyor. Ben bireysel olarak insanlara yardımcı olmaya çalışırım. Sorunları çözmeye çalışırım. Akıllı, mantıklı, makul bir şekilde. Ve çözene kadar da bırakmam. Yani beni hanım bilir, çılgın der yani. Sorunu çözmeden bırakmıyorsun. Bırakmam ben. Yani kim olursa olsun Sonuna kadar giderim. Hangi yöntemle çözülecekse o yöntemle çözerim. Benim sınırım yoktur. Bunu bilenler bilirler. Önemli olan insanlardan bir insan olup da insanların sorununu çözmektir. Yoksa parti pırtıymış, devletmiş bana ne? Bakmış tabii. Büyük işlerle uğraşmıyorum ben. Çok küçük işlerle uğraşıyorum. Yani e, bireysel bazda insanlarla teke tek ilgileniyorum. Yıllardır böyle. Bakmayın konuştuğuma. Grup terapide yapıyorum ama grup dersi de veriyorum ama benim bireysel olarak harcadığım zaman yüzde seksense grup ve bu yaptığım yayın yüzde yirmi ancadır. Yüzde seksen birey. Bize bir. On beş yaşından beri böyleyim yani. Ona göre düşünün yani. Ağırlığı ona göre vermek lazım. Yüzde seksen birey. Bire bir. Bir zaman Said Nursi'nin ve Fethullah Gülen'in yöntemi budur. Bire bir. Yani grup terapide public education'da herkes hissesini almıyor. Konuşuyoruz. Kaç tane insan ikna oldu? Tekrar mı söylüyor? Bireysel olarak birebir yardımcı olmak. Risale Nur'un e, Hoca Efendi'nin yöntemi teke tek ilgilenmektir insanla. Bir hayatı kurtarmak için e, zaman ve çaba harcamaktır. Yoksa grup eğitimi, public education bunlar yapılır ama asıl hedef değildir. Tebliğ de teke tek bire birdir. Yakın markaj. Talebe hizmeti konusunda kitap mı yazalım? Yakın markaj. Ben yakın markajı alırım ve yakın markajda mutlaka hedefe odaklı sonuca giderim. Bu zamana kadar e, sonuçlandırmadığım case olmadı. Mutlaka. Yüzde yüz. Samimi olursanız, ihlaslı olursanız insanlar kalbini, gönlünü, ruhunu aşarlar. Yani e, damardan giremediğim insan bu zamana kadar olmadı. Şeytanın bile damarına girerim ben. Şeytan olsa ikna ederim. Şeytanı bile adam ederim, Müslüman ederim. 
Olmadı bu zamana kadar. Elinden kurtulan şeytan da olmadı. Necdet Çelik abi diyor ki artık bu zulüm bitsin. Hasta tutuklular tahliye edilsin. Siyasi mahpuslar bırakılsın. Üfürükten suçlamalarla mağdur ettiklerinizi serbest bırakın. Plastik beyaz sandalye kampanyası bayağı iyi gidiyor. Gördüğüm kadarıyla bütün dünyada ses getirdi. A Haber'de yarım dolar kuru veriyor. 4 lira. Yani e, sabitlemişler galiba. 1 dolar kuru veremiyor. Yarım dolar kuru veriyor. İnsanların moralini bozmamak için herhalde. Ya dört, yarım dolar diye bir şey var mı ya? Amerikalılar bile yarım dolar çıkartmadılar. Öyle bir bir dolar var da yarım dolar yok. Öyle bir şey yok yani. Bir dolara muhtaç olmuşlar. Bir dolar taşıyor diye insanlara müebbet kestiler. Geldikleri nokta yarım dolar. Said Sefa demiş ki, güzel bir yorum. Dolar yaklaşık e, 4 TL iken Müsa, e, Müsiyat Başkanı Türkiye hiç olmadığı kadar cazip elinde 40 milyar doları bulunan bir grup Türkiye'deki şirketlerin dörtte birini satın alabilir demişti. Dolar 8 TL'yi aştı 40 milyar dolara sahip olan ülkenin yarısını alabilir. Bu para kimde var? Bu para Erdoğan'da var. Erdoğan'da 40 milyar dolar değil. 400 milyar dolardan fazla var. Ülkenin tamamını satın alabilir ki alıyor. Yani tapuları kendi üstüne, haramilerin üstüne çıkartıyor. Ölmüş eşek fiyatına ekonomiyi batırdı ve topluyor. Yani Erdoğan bilerek ekonomiyi batırıyor. Bilerek e, yapıyor bu krizleri çıkartıyor. Para onda var. Ölmüş eşek fiyatına topluyor. Beğendik almışlar Kayseri'den son. Yani brand name. Hiçbir şey bırakmayacak. Kimisini siyasi suçlar, isnatlar kötücü diye alıyor. Kimisini de değerini düşürüyor, düşürüyor. Batıyor. Ondan sonra batmış fiyattan alıyor. Erdoğan bizismen ve Türkiye'nin bütün tapusunu kendi üstüne çıkartıyor. Sizi de köle yapıyor. Yeni Şafak'ın patronuna Toki'den milyonluk ihale vermiş. 321 milyon TL'lik ihale. Arnavutluk'un laş yerinde konut yapacak. Şimdi bakıyorsunuz Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bağlı toplu konut idaresi başkanlığı Toki Dünür'ün en büyük yolsuzluk yaptığı yani Selçuk Bayraktar ve babasının en fazla hırsızlık yaptığı yer. Milyarder oldular. Yani Selçuk Bayraktar damat Turizm seyahat şirketi, inşaat şirketi sadece siyahlar değil. Milyarder olmuş bir aile, dünür, damat ailesi. 17-25 Aralık'ta biliyorsunuz gözaltına alınan bakanlardan biri Selçuk Bayraktar'ın babasıydı. E şimdi e, adam uçmuş artık. Yakala, yakalamak mümkün değil. Kibri çok üst noktada. Karısı Sümey Erdoğan, trollların başı bize küfreden, ana adat söven, Şebeker'in başında yani e, bir de mit mensubu olmuşlar. Yani hem Sümeyye hem Selçuk Bayraktar mit mensubu olarak dokunulmaz olarak dolaşıyor dünyada. Kırmızı pasaportları var. Kırmızı. Hiçbir ülke dokunamıyor. E, 550, e, 52, tane, 52 tane konut inşa çekmiş. E, bakan tayin etmişler Murat Kurum, Kurum diye biri. Erdoğan'ın hırsızlıklarını organize etmekten sorumlu. Hiçbir yetkisi yok. İlk defa diyorum Murat Kurum diye bir bakan varmış. Siz duydunuz mu? Hiç bakanların bir fonksiyonu yok. Erdoğan'ın keş kısasına, saltanatına çalışıyor. Monarşi var ülkemizde. Özel hareket polisi ihraç öğretmen evine basmış, yere yatırmış, silah doğrultmuş bir öğretmene terörist muamelesi yapmış. Görüntüler herkesin içini acıttı. Ülkemizde öğretmen bırakmadıkları gibi, eğitim bırakmadıkları gibi e, bu zulümlerde e, bir barbarlık, yamyanlık cumhuriyeti kurmuşlar. 29 Ekim kutlamaya gerek yok. Çünkü Mustafa Kemal'in kurduğu cumhuriyet çoktan çöpe kaldırılmış durumda. Ben o nedenle Cadılar Bayramı kutlayalım diye kabak gösterisi yapıyorum. Kabak gördünüz mü? Kabak. Bak diplomalarımız da var bir sürü. 
Bol bol diplomalarımız var. Diploma isteyene diploma gösterelim. Sa saat isteyene saat gösterelim. Heh. Kabağı gördünüz mü? Bak. Nasıl gülüyor? Gördünüz değil mi? Anında görüntü. Çadırlar bayramı. Komik yani. Mizani yapmak lazım. E, mizani yaparsak belki biraz gülersek beyaz sandalyede ölen insan sayısının toplam e, 160 145 kişi olduğunu anlarız. Öğretmen olarak 136 kişi akademisyen olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kişi beyaz sandalyede öldürülmüş. Yani Holocaust'ta, soykırımda Öldürülen öğretmen ve akademisyenlerin isimleri beyaz sandalyede öldürülen arkadaşlar Almanya'da Dresden e, Median Grup şey yapmış bir de Rus yazmış. Turşe, Turşe ve Traşkova Türkiye'de Roda e, Soğuşni e, Pivitik Strasa diye devam ediyor. Yani ben Kirlice okuyabilirim. Kirlice olarak e, Rusça vermişler. Ee, Rus dilleri anlasınlar diye yani Türkiye'de yaşanan soykırımın hangi aşamada olduğunu yani Tureski, Turşenko soy, soykırım yapıyorlar yazık ülkemizin e, düştüğü hal Sevgi Akar Çeşme'de Halk TV'de ilk defa e, Mustafa Bey'in e, ölümünü dile getirmiş ilk defa e, hizmetten olup da e, soykırıma uğrayan bu şekilde garip ölen bir insanı e, İrfan Değirmenci dile getirmiş. İlk defa oluyor. Yani aradan geçmiş 4,5 sene 15 Temmuz'dan sonra ilk defa e, bir insanın böyle öldüğünü Mustafa Bey'in kabakçı olduğunu veriyorlar. Hayret. Halk TV'de 4,5 sene sonra bir vicdanlı, insaflı bir gazeteci çıkmış iki kelam laf ediyor. İrfan Antalyalı mı? Halk TV haber bülteninde yani e, Mustafa Kabakçıoğlu'nun yaşadığı vicdan ısızlatan e, ölümü nihayet birinin vicdanını sızlattı. Nihayet yani. Yörük mü? Yani Türkmen yörüyse biraz vicdan vardır. Haluk Özdil yazmış. İngiltere'de yeni açıklanan bir araştırma sonucu iyileşen 84 bin e, COVID-19 hastasının bir bölümünde beyinlerin e, beyinlerinde bir yaşlanma görülmüş. 10 yıl yaşlanmış. Yani e, COVID-19 beyinde hücreleri, nöronları, selleri öldürmüş. 10 yıl yaşlandırmış. İyileşse bile IQ'leri geriye gitmiş. Zeka seviyeleri. Bu nedenle COVID-19 insanları dumping, e, dummy yapan e, zekalarını aşağı düşen bir virüs. Artificial Intelligent. Bu man-made disaster küresel elitlerin istediği sonuç süngerleşmiş beyinler aptal yüzde on daha aptallaştırmış yani sizi covid-19 geçirsen, geçirseniz bile Mehmet Halit demiş ki 49 aydır e, Gaziantep dizalinde tutuklu Hatice Öğüt 53 yaşında başörtülü bir ablamız köylü bir abla eğitimi bir de değil Sağlık sorunları yaşıyor, tahliye edilmiyor. Kalp ve tansiyon hastası, anji olması gerekiyor. Sebepsiz yere bu ev hanımı, e, başörtülü bir hanımefendi 15 yıl hüküm almış. Masum, sadece Kur'an-ı Kerim öğretiyormuş. Suçu, Kur'an-ı Kerim öğretmek, hizmet e, den olmak. Başka bu başörtülü ablamızın 53 yaşında herhangi bir suçu falan yok. Bu da suç değil zaten. Kur'an-ı Kerim öğretmek... Ne zaman suç oldu Türkiye'de? Yani cevşen sahibi olmak, Kur'an-ı Kerim taşımak, dini kitaplar okumak e, ne zaman suç kategorisine girdi? En son e, Mustafa Kemal ile İsmet İnönü devirlerinde suçtu. CHP döneminde. Yani e, bu da 1930'larda falan faşizm dönemindeydi yani. Hitlerizm dönemindeydi. Onun dışında Kur'an-ı Kerim'in öğretilmesinin yasak olduğu bir devir ben Türkiye Cumhuriyeti'nde hatırlamıyorum. Bir de AKP'nin döneminde son dört buçuk senedir yaşanıyor. Acaba bu zulümleri CHP'liler yapıyor olmasın? Yani ortak yapıyorlar da 
e, Kur'an-ı Kerim'i yasaklamak, e, yani e, Kur'an öğretiyor diye boşörtülü ablaları hapse atmak, abileri hapse atmak, hocaları, ilahiyatçıları, din öğretmenlerini ancak CHP'nin, faşistlerinin, e, eli sopalı Kemalistlerin yapacağı bir e, soykırım. Eli sopalı siyasi İslamcılar da bundan şöyle ramp elde ediyor. İktidarda kalıyor, zenginliklerini artırıyor, kavrumluklarını, firavunluklarını e, tecavüz ediyorlar, soymaya devam ediyorlar ve paraları da yurt dışına kaçırıyorlar. Vatan aynı çünkü hepsi. Halil İbrahim yeni gün Amerika'dan yazmış, antisemitik apoloşlarla e, Müslüm fobiya, İslam fobiyanın artılması ile ilgili Avrupa'da e, ancak diyor Türkiye gibi şerefsiz Erdoğan rejimleri ırkçılığı tahrik ediyor ve e, Türkler tarih boyu e, Yahudileri soykırımdan kurtarmış ve yüzde on beşi Yahudilerde Türk kanı var. Seyfu Köse yazmış Almanya'daki bir akademisyen yapılan araştırmalarda Yahudi toplumunda e, hem İspanya'dan soykırımdan kurtarma olsun ki Osmanlı'ya topraklarında yaşadıkları için yüzde on beş Türk toplumunda Yahudi kanı var ancestral olarak. Hiç şaşırmadım. Yani neden Yahudiler Türkleri seviyor? Çünkü Türkiye'deki insanların kanlarında yüzde on beş Yahudi kanı var. Yüzde on Moğol kanı varsa yüzde on beş de Yahudi kanı var. Bu nedenle e, Türklerin Yahudi düşmanlığı yapması mümkün değil diyor. Joe Biden'a diyor ki two years ago a white supremacist uh, entered uh, Pittsburgh uh, Tree of Life synagogue and uh, perpetrated the deadly, uh, deadly anti-Semitic attack in American history. Amerikan tarihinde Pittsburgh'da bir uh, Yahudi sino, uh, sinagoguna girerek bir beyaz uh, iki sene önce Amerikan tarihinin en büyük vahşetini sergiledi. Bir beyaz ırktan biri, white supremacy, elit klastan biri e, antisemitik davranarak e, bir şiddet meydana getirdi. İnsanları bir tapınakta, sinagogda öldürdü. Aynı şeyi şimdi Erdoğan yapıyor. Ve Erdoğan da şöyle yapıyor. E, Türkiye'deki kiliseleri, müze olmuş kiliseleri camiye çeviriyor. İhtiyaç olmadığı halde. E, Karo e, Church'ü İstanbul'da Cuma kılacaklarmış bu cuma. Bütün güzelliğini, artı sanatı yok ediyor. Bir sanata, kültüre saygısı olmayan yobaz bir kitle tabii. Can Okar sormuş. 85.753 tane cami var Türkiye'de. 85.753. Neyize yetmiyor? Camiler doldu mu? Müslümanla lebelep doldu da neden bir müze, kiliseye ihtiyaç duyuyor? Erdoğan e, Cuma namazı kılmak için. Bu popülizm nereye kadar gidecek? Bu büyük bir e, sanat düşmanlığı, kültür düşmanlığı değil midir demiş. Aynen katılıyorum. Filiz Bruttekin. Diyarbakır Sur'da yüzde yetmiş oy alarak HDP'li, AKP'li adayı yendi. Seçimde yendi sandıkta. Lakin e, Erdoğan Kayın tayin etti Diyarbakır ve Sura. Selçuk Bey 9 yıl hapis cezası aldı. Kayseri hapishanesinde doçent doktor. Bu hanımefendi Filiz Hanım da e, perişan edilmiş. E, HDP'liye ağır suçlamalar yapılmış. MİT cezası verilmiş. 15 yıl hapisi istenmiş. Sur Belediyesi eş başkanı Filiz Bulutekin. Tek suçu Kürt olmak. Suçu İddianamede örgüt üyesi olmak olarak geçiyor. HDP zaten siyasi bir örgüt. Legal. Aynı hizmet hareketi gibi. Hizmet hareketi siyasi değil. Sivil toplum örgütü. Örgüt. İnsan örgütlü bir varlıktır. Yani ne yapacak HDP seçime girebilmek için? Kürt oluşumu parti kuracak. Örgüt kuracak. Başka türlü seçime giremez. Seçime giriyor, kazanıyor. Ondan sonra siyasi bir örgüt üyesi diye 15 yıl isteniyor. Ve buna normal diyen var mı? İşinizde. Yok değil mi? 15 Temmuz'da ahıra kapatılan askerler darbe suçlamasıyla suçlandı, berat etti. Şimdi de 
CHP destek vermiş HDP'liler Erdoğan'ın faşistleri tarafından Millet İttifakı bozulmak için Sur Belediye Başkanı yüzde yetmiş halkın oyunu almış. Halk bu kadını istiyor belediye başkanı olarak. Filiz Hanım istiyor. AKP'li hırsızlığı istemiyor. Erdoğan'ın tayin ettiği gayımı istemiyor. Bütün belediye başkanları hapisteler HDP'nin. Gayim tayin ettiler. Vali, kaymakam tayin ettiler. Diğer kendi hırsızlarını tayin ettiler. Hırsızlık yapıyorlar. Soysuzluk yapıyorlar. Legal 6 milyon insanın oy verdiği bir partiyi örgüt demek, suçlamak, iddianame yazmak, PKK ile irtibat kurdurup da PKK'ya bağlı çalışıyor demek haksızlık. Niye? MIT, Afet Güneş ile Hakan Fidan'la Oslo da PKK ile kendi görüştü. Boru süreci başlattı, muhatap aldı. Zübeyir Aydar'ı başına tayin etti. Avrupa'da PKK'nın başında dedesi müftü olan, e, Nakşi Bendi olan Zübeyir Aydar var. PKK'nın lordlarından, kurucularından, dağ kadrosundan MİT mensubu oldu ve Erdoğan'a çalışıyor. Yani PKK ile irtibat olan bir isim varsa o da Erdoğan'la Hakan Fidan. KCK'nin başında bütün PKK yapılanmasını MİT yapılanması olarak kurdu. PKK bir eylem yaptığında Türkiye'de MİT yapıyor demektir. Hakan Fidan Erdoğan yapıyor demektir. HDP'li arkası yok. HDP'de eski PKK daha kadrolarından insanlar var. Ama bunlar PKK'dan ayrılmış. Videonun başında demiştim. Benimle ilgili e, istifa mektubumu e, PKK gazetesine verdiler. Süleyman çıkardı yeni hayat. Eski PKK'lı. Tunceli Dersim'den. Burada PKK'nın diğer gazetesiyle alakası Lose the Yok birbirlerini sevmezler. Çoktan PKK'dan ayrılmış komünist bir arkadaş. Süleyman. Mert bir çocuk. Yani Metin Çiay ile alakası yok PKK'nın buradaki e, gazetesiyle. Yeni hayat. Ben çıkar dedim çocuğa. Dedim gazete çıkar. Böyle soyuyorsun, küfrediyorsun. Görüşlerini dile getir. E, öyle tavsiyede bulundum. Çocuk çok güzel. Çocuk dediğime bakmayın. Benim yaşımda. Gazete çıkartıyor. Yani ben de orada yazmışım. E, Baran benim ismim. Baran Sorani. Yani e, Ermeniler de var orada yazan. Kürtler de var, Aleviler de var. Gayet normal. Kendi görüşlerini dile getiriyor. Burası Kanada. Eline silah almasın, terör yapmasın. Görüşlerini dile getirsin. Ben destek vermişim. Veririm. Bak sonra e, hizmet benim arkamda hanser sokmaya çalışıyor. Gidiyor bu gazetede yer atmaya çalışıyor. Haberleri yok benim <gülüyor> o gazetede yazdığında. <gülüyor> Çok komik adamlar. Ve bana da haber veriyorlar. Faruk seni dostları sattı. Kim sattı diye sordum. İsimini de verdi. Ee, heyet de gelmişler. Ee, en, iyi, en iyi dostlarım. Benim istişare beraber olduğum, hizmet olduğum arkadaşlar beni satmaya gitmişler Süleyman'a. Bilmiyorlar benim Süleyman'la ilişkimi. O da bana haber veriyor. Yani benden korkudur değil mi? Ondan sonra yalan söylüyorlar. <gülüyor> biz gitmedik, biz yapmadık diyorlar. Kendi kendine çıkmış gazetede. Ulan dedim ben izin vermesem Süleyman yayınlamazdı. Yani ben izin vermişim. Yoksa Süleyman niye yayınlasın? Kendi yazarının e, aleyhine değil mi? Sonra diyorlar e, işte bu gazete PKK'nın gazetesi. Yok değil. Yeni Hayat PKK'nın gazetesi değil. PKK'nın gazetesi başka. Metin Çiay'ın oğlu çıkartıyor. Adamlar gazeteyi alıp okumazlar. Bedava gazete var. Bedava gazete çıkartıyorlar. Alıp okumazlar. İnsanları tanımazlar. Sağda yoklar. Ondan sonra e, bakıyorsun ahkam kesiyorlar. Çok komik adamlar. Hepsi çöptük bu faşiz, faşiz adamların ya. Bakıyorsunuz öyle insanları mağdur ediyorlar ki. Ülkede fayda sağlayacak. Yani Barzani şirketleriyle Erdoğan'ın ortaklığı var. Damadın ortaklığı var. Kürdistan şirketleri Arkadaş, e, Kürt Alevi bir arkadaş gönderdi. E, diyor ki, PKK'yı da iyi tanıyan bir arkadaş. İçeriden adamlarım var benim. PKK'nın içinde de adamlarım, adamlarım vardır. Barzani e, grubuyla Türkiye'de işbirliği yapan Erdoğan, Rojava Kürdistan'ı 
Barzani ortak 150 tane civarında şirket kurmuş. Yani Rojava bölgesinde Erdoğan'la Barzani'nin ortak 150 tane şirketi var. Türkiye'de 500'e yakın. Daha Kuzey Irak'taki Kürdistan'ı saymıyorum. 150 tane şirket e, hep Barzani'lerin önderliğine kurulmuş. AKP'li damadının Erdoğan'ın adamları var. Er Barzanji Hüda Dış Ticaret, Hardi Limited, Dilşat Dış Ticaret, Emin Dış Ticaret, Petrol ve Tarım Ürünleri Ticaret Limited, Nasli Şirketler Grubu, Zagros İnşaat ve Dış Ticaret Grubu, Sayın Barzani. Kürdistan şahitliğimi yapmak zorundayım. Canınızı acıttığımı biliyorum. Kaldığımız yerden devam edelim. 45'den fazla petrol kuyusu, Habur sınır kapısı, Körek Telekom, doğal gaz petrol gelirleri ve merkezi hükümetten aldığınız payları şahsi serveti dönüştürdüğünüzü ben söylemiyorum. Bu sözlerin bir dönem Maliye Bakanlığı yapan Rabes Hanman'a ait olduğunu biliyor olmanız lazım. Yani bakıyorsun e, yani Kürtlerle işbirliği yapan, ticaret kuran hem PKK ile hem Barzani ile Erdoğan ailesi hizmet değil. Kültür ve Turizm Bakanı yardımcısı Doktor Serdar Şan Charlie Hebdo dergisine piçsiniz, oruçlu çocuğusunuz demiş. Yani yuh desem hafif kalıyor artık. Devletin getirildiği, düşürdüğü piç seviye bu. Oruçlu çocuğu demek ifade özgürlüğüne giriyormuş. Şimdi gelelim Charlie Hebdo'nun kapağına. Tüm konuşma yaptım. Bir Meryem'in, Fransız bir Meryem'in, Sofia Meryem'in Macron'a mektubunu Türkçe olarak okudum. 75 yaşında Mali'de Müslüman olmuş. Şimdi de Fransızcasını koydum. Kaynak soruyorlardı. Nation'da çıkmış international bir dergidir bu. Fransızcasını koydum. Fransızca bilenler Macron'a Sofia Meryem Patroni'nin yazmış olduğu tarihi mektubu Fransızca okuyabilirler. Kaynak biz gösteririz. Bu mektup zaten bitiriyor. Charlie Hebdo olayı e, sen Fransızların damarına basarsan onlar da senin bütün açıklarını böyle karikatür yapıp dal geçerler. Yani çok normal. Sen e, e, Fransızlarla oynarsan onlar da seninle oynar. Ne yapmış Erdoğan bakmadın bile demiş. Adalet Bakanı Gül e, soruşturma açtık demiş. Çok takıyorlardı. Yani soruşturma açmışlar. Geri zekalılar. Yani çıplak kral. Tamamen çıplak. Bakıyorsunuz e, yani FETÖ borsasında çalışmış, soyguna katılmış, 25 yıl mafyalık yapmış, Adana'da puslu e, kutlar ha, e, hikayesi ortaya çıkartmış Yıldıray Oğur. Yani Adana'daki olayı ben zaten anlattım Kutlar Bahçesi'ne. Veri küçük var. Erdoğan'ın mafya lideri. Tavrımız ne olmalı? Tavrımız aslında Danimarka'da daha önce bazı odaklar tarafından birkaç sene önce e, benzer bir Hazreti Muhammed fotoğrafı karikatürü çıkartıldı, alay edildi. Bu hadise üzerine Fantun dergisinde bir makale yayınlandı. Nasıl bir tavır almamız gerekiyor? Bu makaleyi 2007 e, tarihinde, 2007 bundan 13 sene önce yazılmış. E, Fantun dergisini İngilizce olarak koydum web sayfama. İfade özgürlüğü noktasında sonsuz gücün sahibi Allah'tır. Ve allah Teala ee, insanlara konuşma hürriyeti vermiş. Nefsi nahtika konuşur. Yalan söyleyebilir, iftira atabilir, manipüle edebilir. Bütün e, özelliğini ortaya dökebilir. Burada bizim e, kin nefret duymamız değil. Acaba peygamberimizi niye anlatamadık? Neden mizanı yapıyorlar? Siz Hacivat'la Karagöz'ü, Karagöz'ü öldürdünüz Türkiye'de. Onlar da şimdi espri yapanları öldürüyorlar. Miza yapanları. Sahi biz Hacivat'la Karagöz'ü niye öldürmüştük? Rum oldukları için mi? Müslüman olmadıkları için mi? Ayrımcılık yaparsan, mizah yapanları öldürürsen, yok Ermeni Rum dersen, Yahudi dersen, sonuçta e, insanları kaybedersin. Erdoğan, yeryüzündeki hırsızların ve katillerin temsilcisi. Ve bir dini yok. Erdoğan kendi çıkarları için çalışıyor, Türkiye için çalışmıyor. 
yani dalga geçmeleri, alay etmeleri Arapların şeytan dediği gibi e, Fransızlar da kendi usuplarıyla e, çok güzel bir kökültür yapmışlar. E, Erdoğan kendisine servis yapan e, pe- e, başörtülü e, hanımefendinin e, külot giymesine ve südren giy- giymesine izin vermiyor ki her zaman götüne sağına soluna baksın ve tecavüz etsin. Böyle bir şerefsiz Erdoğan. Yani hareminde kadınlar külot ve sütten giyemiyorlar. Çünkü Erdoğan her an hoşuna giderse tecavüz edebiliyor. Böyle bir hürriyeti var. E, sarayı var, haremi var ve e, sapık bir adam. E, Erdoğan'ın taciz ve tecavüz etmediği çok az, az insan kaldı AKP teşkilatında. Yani e, en yakındaki arkadaşların karalarına bile tecavüz etti. Ahlaksız bir zinacı. Hangisini anlatayım bilmiyorum. Hepsi de belgeli. O tecavüze uğrayanlar da biliyorlar. Kimisi zevk alıyor. Yani Erdoğan'ı kutsal, tanrısal görüyor. Kendisi giriyor, sinya yapıyor. Kocası oldu halde, evli oldu halde. Kimisi e, kendisini adamış Erdoğan'a. Vermiş yani tamamen. Kimisi ise e, razı göstermiyor, Erdoğan satın alıyor. Bir çıkar veriyor. Devlet elinde. Nagahani Alçı gibi, işte Defden Samyeli gibi. Kimisi var e, tecavüz ediyor, ilaç koyuyor. Yani bu tecavüzcü Nuri vardı Türk filmlerinde, onun gibi. E, Londra'da tecavüz ettiği Nimet Hanım gibi. Veya işte uçakta tecavüz ettiği Sibel Can gibi. E, yani en yakın arkadaşı Abdullah Gül'ün karısına tecavüz ettiği gibi. Erdoğan'ın böyle pek çok sapıklık fantazileri var. Fransızların e, bunu bilmesi normal. Çünkü Cem Uzan bu kasetleri satın aldı. Türkiye'de bunu kaydeden Perinçek grubu ve Ahmet Öztürk diye bir isim kopyasını çıkartmışlar. Cem Uzanlı'na satmışlar. Pazarlık etti Erdoğan'la Türkiye'ye dönmek için. Erdoğan e, taviz vermedi Cem Uzan'a. E, yayınıyorsan yayınlar dedi. İstiyorsan porno kur. Çok iyi performans gösteriyorum. Yani e, satabilirsiniz. Doğu Perinçek ekibine ben daha önce demiştim. AKP'lilerin porno kasetlerini Erdoğan'ın e, kasetlerini bir porno sitesi yapın. Çok iyi rantı var. E, merak ediyorlar. Erdoğan'ın performansı nasıl? Yani AKP'liler güzel sevişiyorlar mı? Pirinçek'in ajan kızlarıyla falan e, nasıl bir performans göstermiş? Karılarla merak ediyor. Yani bu sapık bu adamlar biliyorsunuz. Ne kadar ahlaksız olduklarını bütün cihan biliyor. Gümüşhane Cumhuriyet Savcısı Ahmet e, Tozlu Yurt e, Mustafa Kabakçıoğlu olayın aydınlatılmaması için, faillerin cezalmaması için adaleti karartmak için e, ekstra gayret sarf ediyormuş. Hiç şaşırmadık. Zaten katilin kendisi. Yani sorumlu katil sorunu çözemez ki. Erdoğan'ın çetesi katillik yapmış, öldürmüş bir polis memurunu. E, tabii hesap vermek istemiyor katil. Normal. Hukuk devleti olmadığı için tabii. Evet arkadaşlar. Melek Çetinkaya'nın bir tweet'i dikkatimi çekti. Koğuş arkadaşlarından birinin babası dün vefat etti. İki yıldır cezaevinde kendisi dört yaşındaki kızına eşi bakıyor. Acı üstüne acı. Covid-19'den dolayı cenazeye de katılamaz. Masumlar Apartman diye bir dizi var. Yedinci bölümde seyredin. İnsanların nasıl psikopat haline geldiğini, takıntılı haline geldiğini zulmün yol açtığı sebepleri çok güzel anlatıyor. Levent Eke, İti, A Haber muhabiri, <gülüyor> emniyet daire başkanı olmuş. Basın ve yayına başlamış. Zaten gerçek haber yoktu. A Haber diye dişmiş. Bu şeyler salağın emniyet genel müdürlüğünün yani basın ve danışmanı basın danışman müdürü olmasıyla Demek ki emniyet teşkilatından hiç gerçek haber çıkmayacak. Zaten çıkmıyordu. Levent Eke ile garantilemişler. Yani bu kadar e, şerefsiz bir adamı medya, hatta ilişkiler ve protokol daire başkanı yapmak e, için ancak Erdoğan'ın kararı olabilir bu. E, başka türlü olamaz. Bu adamı tanıyan çok. Yani yavşan önde gideni. E, zaten A Haber'in ee, ne kadar kalitesiz olduğunu görüyorsunuz. Ülkücü kökeni var bunun. Milli görüşten gelen biri değil. 
Yani e, MHP kökeninden gel, gelen biri. MHP'li olduğunda herkes biliyor. E, ne yapmışlar? E, Mehmet Ağar demiş ki ülkücü bir olsun. Yani yalan söyleyeceğiz millete. Ülkücü bir de getirelim. Bizim kökenden olsun. Milli görüşten çok yalancı var zaten. Değişiklik olsun yani. İzmir'de el ve ayakları bağlı bir kız suçu bulmuş. Elleri ve ayakları bağlı olan 12 13 yaşındaki bu kız suçu Borno veçesinde bir inşaatta ne geçiyor diye soracak bir emniyet mensubu polis savcı yok. Sabah yazarı Mehmet Barras var. Liboş. Şerefsiz CHP'lidir biliyorsunuz. Yavşan önde gideni Erdoğan'a destek veren Pelikan terör örgütünün eğitmeni bu ülkede bir ortaokul öğrencisinin kendisinden 20 yaş büyük. iki çocuktu öğretmenine aşık olup daha sonra o öğretmeni kocasından ayırıp onunla evlenmesi ancak bunalımı ve sapmayı konu alan romanlarda olur demiş. Macron'a çakmış. Şimdi Macron'a çakan Mehmet Barnaz biliyorsunuz sapık bir adam. Çok okumuş bir adam. Ee, her dev- devirde iktidara yalakalık yapmakla meşhur. Bir boş o yüzden diyorlar. Erdoğan'ın yalakası. Hilal Kaplan'ın müdürü. Yani Can Peker'le beraber Pelikan terör örgütünün bütün kumpaslarını yazan senaryosunu ve eğitimini veren bir adam. Erdoğan'ın e, yani en yüksek maaşı verdiği gazeteci Türkiye'de. En yüksek maaş alıyor. E, kıskandıran bir konum var yani trollar içinde. En yüksek troll. Süveyi Erdoğan'a direkt bağlı. Böyle bir adamın Macron'a hedef alması hiçbir şeyi yok. Erdoğan'la ilgili bir e, aşk hikayesi yazdım diye düşünüyorum. Hadi yaz bakalım cesareti bu varsa. Erdoğan'ın pavyonlardan yetişen Şingen'e arasından başla e, öldürdüğü gençlik arkadaşı Kudret'ten devam et. Erdoğan'ın tecavüz ettiği kadın sayısı şu anda bini geçti. Binden fazla. E bunlar şimdi şikayetçi olamıyor. Nasıl şikayetçi olsun? Tecavüz eden devlet başkanı. Bir de bunlardan çocukları var. Bir de gayrimeşru çocukları var Erdoğan'ın. Öyle bir tane iki tane de değil. Siz e, bir legal çocuklarıyla saltanat olarak muhatapsınız. Bir de gayrimeşru çocukları var. Bir de onlarla muhatap olacaksınız. Erdoğan hepsini kuruyor. E, devletin başında olduğu sürece kurur tabii. Ama devletin başından gittiği zaman bakalım ne olacak? Göreceğiz. Karabağ'da Ermeniler, Fransızlar, Ruslar haksızlar. Bir ayda dört şehir, dört kasaba, 165 köyü, Muradar ve çok sayıda yükseklik Ermenilerden geri alındı. Azeriler kendi topraklarını aldılar. Helal olsun. Hizmetin bunda çok büyük rolü var. Hizmetin yetiştirdiği Türk Silahlı Kuvvetleri'nde yetişen Azeri subay ve az subaylar NATO ordusunda e, üstün bir başarı gösterdi. Ermenistan'ın birinci cumhurbaşkanı olan Devon Ter Petrosyan yıllar önce verdiği bir röportajda ki bu adam e, en makul adamdı. Haydar Aliyev de anlaşmıştı bu 1997'de Lisbon zirvesinde. E, Cumhurbaşkanı iken bu adamı Robert Koçalyan ve Putin devirmişti 1998'de. 97'de normalde Karabağ iş bitmişti. Bundan kaç sene önce oluyor? 23 sene önce bitmişti. Çünkü Petrosyan anlaşmayı imza, imzalıyordu ve e, işgal edilen topraklardan çekilip e, Azerbaycan'a iade, iade edecekti. Ermeni halkına bunu anlatamadı. Ermeni halkı e, çok çıkarcı e, ve kesinlikle Rusya'nın desteğini arkasından aldığı için bir karış toprağı bile geri iade etmek istemedi. Ve onlara demiş ki zaman gelecek Azerbaycan güçlenecek ve biz Azerbaycan'a taviz vermesi için yalvaracağız. Şu anda geldi, gel, gelinen nokta bu. Azerbaycan petrol zengini oldu. Rusya ile Putin ile İlham Aliyev'in şeyle, Erdoğan'la ilişkileri çok yüksek. E, milyar dolarlar havada uçuşuyor, uçuşuyor. Ermenistan'ın petrol yok, gaz yok, servis yok, hiçbir şey yok. Nüfusu da yok. 3 milyon. Ne olacak? Olacağı buydu zaten. Şimdi yalvarıyorlar barış için. Yani keşke barış yapsak. Çünkü dağda kötüye gidiyor. Azeriler coştular. Hangi kentinde bizim şu şeyde alacağız diye 
e, kaza geldiler ve bu gidişte Hermenleri e, 100 yıldır yaşadıkları Şuşa ve Han kendilerini kovacaklar. Öyle gözüküyor. Ben hiç bu kadarını tahmin etmiyordum. Ermeni lobileri, zengin batıdaki lobileri artık çalışmıyor. Kurtaramıyor. Ee, bir tane er Erivan'da gençlere para, rüşvet karşılığı koronavirüs teşhisi koyan Ermeni doktoru hapsetmişler. Gençler savaşmak istemiyor. Yaşları seferberlik ilan etmiş. Askeri almış e, Paşinyan. E, Ahmet Zeki Üçok çıkmış yani Erivan'da. Yani AKP'li gençlere çürük raporu verdiği gibi Ermeni gençlere askerden kaçmaları için rapor vermiş, para kazanmış. E, vatan haini tabii. Ahmet Zeki Üçok ne kadar vatan haini ise Erivan'daki doktor da e, savaş kaybediliyor. Ölüyor gençler boş yere. Kurtarmaya çalışmış, para kazanmaya çalışmış. Vatan haini tabii. Onlara göre tabii. Paşinyan isyanlarda. Savaşacak kimse kalmadı. Ordu dağılmış. Azerbaycan'ın subay ve subaylarını hizmet yetiştirdi. Bayrakların siyahlarıyla vuruyorlar. Şimdi bütün zaferi Erdoğan'a ve Aliyev'e hediye edecek Putin. NATO ordusu, Azeri ordusu ve vatan, o vatansever insanları FETÖ'cü dedikleri hizmet insanları yetiştirdi. Subay ve subaylara. Ama meyveyi Erdoğan topluyor. Böyle bir sorun var Türkiye'de. Hizmet yetiştiriyor. Meyveyi şeytan topluyor. Robert Koçaryan hapisteydi. Hapisten kaçtı. Dalık Karabağ'a gitti. Oradan da Moskova'ya geçmiş. Putin'le görüşüp e, Paşinyan iktidarını yıkmak için Putin'le işbirliği yapmaya çalışıyor. Daha önce de Leon Terpetrosyan'ı e, yıkmak için e, Putin'le anlaşma yapmıştı. Sen Petersburg'da belediye başkan yardımcısı o dönemde Putin. Yine aynı şeyi yapıyor. Bu sefer başarılı olamaz. E, konjektür uygun değil olan. Dağlık Karabağ'da e, illegal devletin savunma bakanı Celal e, Harut Yunyan dün e, siyahlarla vurulmuş ağır yaralı yerine Mikail e, Arzumanyan tayin edilmiş. Siyahlar uzaktan nokta atışı vuruyorlar. İYA siyahlar güdümlü fize kullanıyor ve e, öldüremeyeceği kimse yok. Burada göstermiş oldular. Bu kadar düşük bir teknolojiyle bu kadar sonuç alabiliyorsa daha yüksek teknolojiye sahip olan Batılılar neler yapar? Çinliler neler yapar? Siz ona göre hesap edin yani. Selçuk Bayraktar'ın siyahlarıyla Ermeniler kaçtılar. Çünkü Putin izin verdi. Yolunu açtı. Pazarlık var. E, aralarında daha önce anlatmıştım. Cem Toker diyor ki hiçbir gündem tantanası bana Türkiye'nin artık bir alt mahkemenin en ufak yaptırma uğramadan anayasa ihlal ederek anayasa mahkemesi kararı tanımadığı bir ülke olduğunu unutturamaz. Ne Macron, ne dolar, ne es orandır, ne Karadeniz gazı. Yemeyiz diyor. Macron'a hakaret, ürünlerini boykot falan Fransa'ya bir şey kaybettirmiyor. Ee, kendilerine bedavadan sempati değiştirmek için kullanıyorlar. Dertleri de din Müslüman falan olsaydı sesleri ilk Çin'e çıkardı. Ee, biliyorsunuz Çin'e höt diyemiyorlar. Eskiden ne güzel boykotlar vardı. Portakal bıçak diyorlardı, turp diş diyorlardı, buzdolabı asıyorlardı, kola döküyorlardı. Nerede o eski boykotlar? Bu arada e, Fransız e, petrol şirketi Total 1996 yılından beri Azerbaycan'dan milyarlarca dolar para kazandı. Şimdi de e, Fransız milletvekili Dalık Karabağ'ı ziyaret eden Ermeni kökenli Fransızlar e, destek vermeye çalışmış. Bir de tasar hazırlamışlar onu şeye Fransızlar Meclisi'ne. Ee, neden Fransız Ermenileri lobileri destek veriyor? Bu zamana kadar Ermenistan'ı ayakta tutan, Paşinyan'ı iktidara getiren Paris, Londra e, mafyası, Ermeni lobileri. Dolayısıyla e, Paşinyan iktidarın yıkılmasını istemiyorlar. 109 şu ana kadar Ermenilerden ölen var. Azerilerden ölen e, daha aşağı, siviller daha fazla. Asker az, siviller öldü. Verde e, Beydagan, Gence, Minge Çevir ve Nahçıvan at ataklar yaptılar. E, 35 tane e, asker ismi açıkladı Ermenistan ama ölen e, şu anda 1100'e doğru gidiyor. E, Ermenistan'ın yaptığı saldırılarda en son 69 tane sivil e, hayatını kaybetti e, Azerbaycan'da. 
e, General Havanas görevden almış askeri, ka, askeri karşı istihbaratın başında Ermenistan'da bir yıkım var. Paşinyan e, diyor ki Türk, Azerbaycan, Suriye, Pakistan teröristlerine karşı savaşıyoruz. E, dün de e, yaralı askerleri cepheden çıkartmaya çalışan sağlık iş, işçisi Azeri Bayan Aleste Bahşiyeva hayatını kaybetmiş, şehit olmuş. Kerbeca ile Azerbaycan arasında bulunan bir noktadan atış ediyor er, Ermeniler. Burası Rusya'nın 8 365. mekanize tugayı. Yani gümrüden silah gönderdiler. Ruslar yardım etti filan hikaye. Sadece e, Ermenilerin e, Rus üniforması giyen Ermenilerin yönettiği bir tane üs var. Kerbeca'nın altında Ermenistan'ın toprakları arasında oradan füze atışı yapıyorlar. Gümrüden Ruslar yardımcı olmuyor. İlham Aliye hedef saptırıyor. Doğru söylemiyor. Ben size savaşın gerçek bilgisini vereyim. Evet. Ee, savaşlarda önce gerçekler öldürüp diyorsunuz. Soğan cücüğü demiş ki Fransız mallarını boykot edecektim. Bir baktım cepte para yok. Beş kuruş paramız yok. Zaten Fransız mallarını alam alamıyoruz. Alamıyoruz ki. Pahalı yani. Türk sanılan ürünleri daha yakın tarihte Erdoğan satmış. Beğendik değil sadece. Beymen satılmış Katar'a. Yargıcı satılmış Kuveyt'e, Cevair Kuveyt'e, içim süt Fransa'ya gitmiş. Evet, içim sütü Fransa almış. Dost sütü Fransa almış. Kola Türkayı Japon. Çamlıca gazozları Japonya'ya gitmiş. Saka su Japonya'ya. Hayat suyu da Jap e Japonya almış. Yok, hayat suyu e Fransa almış. Sırmayı, erikliği. Türkiye'nin Belli başlı su firmaları bunlar. Fransa'ya satılmış. Allah Allah. Sakosu o da gitmiş Japonya'ya. Kemal Kükler sirkeleri bile Japonlar almış. Yeni rakıyı İngilizler almış. Of çayı Amerika. Doğadan Amerika'ya gitmiş. Ee, Kent kıda Amerikalıların olmuş. Filiz makarna İtalya'ya gitmiş. Komedi zeytinyağları artık Amerikalıların. Van Witt Katar'a gitmiş. Katar dedim mi Erdoğan'dır büyük ihtimal. Hacı Şakir Hacı Şakir diye bir şey yok ya. Hacı Şakir var. Hacı Şakir nereden çıktı? Hacı Şakir e, Amerikalıların olmuş. Hobi şampuan. Hindilere, Hindistan'a gitmiş. Can Bebe artık Belçikalıların. Demir Döküm Almanya'nın olmuş. Baymak Hollanda'nın. Mutlu Akü Güney Afrika'nın. Petrol Ofisi Hollanda'nın gitti gidiyor Amerika'nın olmuş. Trend yol Çin'in olmuş. Yani e, Türkiye'de milli ve yerli hiçbir firma grant name kalmamış. O yüzden herhalde Anadolu kaplanları hizmet hapiste. Buna engel olur diye. Erdoğan amacı gördüğümüz kadarıyla tamamen e, bunun üstünü karartmak ve popülizm yapmak bu karikatür krizleri filan hikaye. Siz gerçeğe bakın. Yani Batı'ya öfke gösteren, Çin'e hoşgörü gösteriyor. Erdoğan'ın e, popülizm oyunları bitmez. Bir de Hollanda Wilders diye bir tane aşırı faşist var. Özgürlük Partisi lideri Geert e, Wilders. Ona idiot e, diyor, o da ona ezik diyor. E, araya Hollanda baş, şey, başbakanı giriyor. Aman diplomatik ilişkiler bozulmasın diyor filan. Aynı tiyatrolar devam ediyor. Wilders'e faşist diyen Erdoğan Kendisi faşist. Bilder zaten faşist. Azınlık Partisi Hollanda. Erdoğan ise faşistlerin lideri. Hitler yani. Bu arada Berken 4 Kasım'da restoran ve barların kapatılmasını istemesi ciddi bence. Daha ciddi tedbirler alınacağı benziyor. Bu olay Kanada'da şu anda t var. İkinci atak başladı. Daha ölümcül ataklar. Bu nedenle e, dikkatli olmakta fayda var. Ümit Can Öz Arman'la başlamıştım. Öz Orman'la. Onunla bitireyim. Evet. Asker okullar kapatıldı. Artık e, damga yemiş. Hayatı çalınmış. Ülkemizin en iyi gençleri yol haritalarını çizmek, yeni bir güzergah bulmak istiyor. Türkiye'den kurtulmak istiyor. Türkiye'ye 
Hizmet veremiyorlar çünkü çoğu hastalığa yakalandı. MS o hastası oldu Ümit. Ümit Can. MS. Çok kötü bir hastalık. Yani bağışıklık sistemi bozulmuş durumda. Ee, yani ülkesine, vatanına hizmet etmek için asker okula girmiş bu güzel öğrencileri FETÖ'cü diye mağdur eden askıda kitap uygulaması başlatmış. Eskişehir OHAL komisyonu yani dilekçe yazmış. Hiçbir şekilde yardımcı olmamışlar. Biz asker öğrencilere mehmet hapis verdik. Ee, sana yardımcı olmayız demişler. Bir as subay e, okuluna okumuş, subay okuluna geçmiş. Yedi defa imtihan girmiş, doğru kazanmış. Tam hayallerim gerçek oldu derken 15 Temmuz olmuş. Ve darbeci diye mağdur edilmiş. Hayatı bir film gibi gerçekten. Ee, böyle pek çok asker öğrenci mağdur. Büyük bir kriz ve kırılma yaşıyorlar. Türkiye'deki faşizmin ne kadar büyük olduğunu, ne kadar namussuz, şerefsiz bir gladyo rejimi olduğunu idrak ettiler. Ben de onlara yardımcı olmaya çalışıyorum bireysel bazda, elinden geldiği kadar. Herkes bireysel bazda elinden gelen yardımı mağdurları gösterirse, e, sevaba girmiş olur. Mevlüt kandilinde Allah belki peygamberimiz şefaatine e, nail eder diye düşünüyorum. Ne kadar e, mağduru e, hayata döndürebilirsek, hayata tutunursa, elinden tutarsak, yardımcı olursak, bireysel bazda e, o kadar insanız. Kim olursa olsun. Bu faşist Hitler rejimin mağdur ettiği her insan değerlidir. Değerli bir hayattır. Bu faşizm soykırım rejimi defolup gidene kadar da durmak yok arkadaşlar. İyi kandiller. Tesbih namazı kılmayı ihmal etmeyin. Hacet namazı kılın. İyi olur. Burada kabağımızı gösterelim. Kabakla yayına son verelim. Kabağımız gördüğünüz gibi güzel.